Ну что, друзья, всем добра, давно не виделись. Добро должно быть с кулаками. У нас стейчка, наша любимая. Не дождался я все-таки выхода новой фракции крысок. Так что будем играть за паучков. В общем, кто смотрел, тот поймет. Анимешка такая о моем перерождении в слизь, о моем перерождении в паучка там типа спин или как она называется, когда другой автор делает. Итак, у нас а, последняя версия игры. А, моды, с которыми я играю, сейчас вам покажу. Кстати, обратите внимание, что моды русифицирующие игру, локализующие, да, ставить надо пониже. То есть а, пониже тех модов, которые, допустим, не русские. Чтобы русский язык перевел Ну, это я так вроде как думаю Так оно работает, по идее Сначала прогружается этот мод, потом этот Потом этот, 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 этот и этот Ну, в общем, в нужном порядке я их разместил Кому интересно, какие это моды Неофициальный патч Это у нас, не помню, Лорска Делала ли Ксена Рейвер Не помню, кто-то, в общем, из ребят Англоязычной аудитории Из э, мододелов э, Детокс это у нас э, тоже мод, позволяющий ритуалам снимать отравления всякие, потому что отравления в этой игре довольно суровые, даже на начальном уровне, когда у тебя, в общем, ребята могут напороться на такое событие, они просто, игра закончится. Может быть такое, ну, если несколько раз там оно суммируется еще. Потом у нас Waystones есть, это телепортация, то есть камни перемещения. Я не знаю, как они работают. По идее, в общем, на каждом острове по камню, как я предполагаю И ты сможешь между ними пере пере переправляться, если их активируешь Каждый, то есть на остров приплыл, активировал, тогда ты на этот остров сможешь потом отправиться Вроде как так Old Age Ой, не помню, из-за чего я это брал ну, в общем, еще вот этот мод есть, можем тоже почитать. Я тут, кстати, могу же перевести. Че же я? У меня же есть елочка. Эм, этот мод добавляет продолжительность жизни смертных большинству ваших неизбранных последователей в ты что? А! -а, 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 -а Старость, наоборот, <смех> они могут умереть от старости персонажи. По прошествии скрытого периода времени, в зависимости от расы, от 40 до 120 ходов, 120 ходов для большинства рас, они станут старейшинами и получат возможность научить юных последователей и детей одному из своих навыков не ниже третьего уровня. Охренеть, я не знаю, как этот мод будет работать, я с ним тоже не играл, он довольно интересный. Добрый день всем. Кстати, да, чатик же я не читаю, забыл же, чтобы не отвлекаться. В общем, ну, здороваться, наверное, буду. Ага, слуги, слуги будут умирать от старости, ну да. Так, ладно, в общем, здесь дальше простая локализация, дальше у нас пророк, у нас описание сделал к характеристикам, тут более такие подробные, знаете, как вот... Я люблю красное здоровье, желтое здоровье, фиолетовое здоровье. В общем, как прям сам называл, он, он тоже так называет, молодец. Пророк, в общем, я с ним полностью солидарен. И есть мод на э, колодец желаний, случайно возникающие события, позволяющие загадать одно из желаний на выбор, бросив монетку в колодец. Выбирайте тщательно, так как встреча с колодцем довольно редка. Тоже нифига я его ни разу не использовал. Этот мод, не знаю, как он работает Но заходил в игру, вроде у меня ничего не крашнулось Вроде все работает, пока игра Но если что, будем отключать моды Если будет что-то там Остальное, это не знаю, как отсюда удалить Это моды для примера от разработчиков для, Я так понял, для мододелов, поэтому их включать не нужно Ладно, поехали уже дальше. Это я рассказал, какие у меня моды стоят. Буду всех отсылать. Если кто-то спросит, что у тебя за моды, буду отсылать сюда. Моды на картинке я не стал включать что-то. Не знаю, что это я вдруг. Поэтому, в общем, как-то так. Так, новая игра. Я там 
что-то пробовал. Играть будем за дивану. Диваны, Дживана. У меня YouTube позаблокировал мои, мой трай с диваной. Э, Из-за использования музыки, которая вдруг стала лицензионной, была не лицензионная. Ну, то есть, свободного распространения стала. Не свободного. Ну и, в общем, давайте заново. За дивану поиграем. Отличная богиня. Э, богиня, она богиня охоты и богиня охотников. Э, в целом ее почитают все, не только лишь охотники, все поселение славянское ее почитало вроде как. И почему? Потому что в лес, ну она в лесу обитает, в лес могут попасть даже дети для того, чтобы там собрать каких-нибудь ягод или грибов. Отправиться, да, и в, в этом лесу дети могут встретить эту богиню. Ну то есть весь... Поселок, все поселение славянское заинтересовано эту богиню ублажать, чтобы она не злилась. Потому что если в лесу она, ее встретишь, она злая, то, в общем, получше. Вообще, довольно сумбурная богиня. Почему? Потому что она вроде как охотница. Ибо я охотница. Вот тут тоже написано, да, в течке. И она при этом ни одного зверя в жизни не убила и не убьет. Ну, то есть у нее она... Странная охотница, вроде как на людей, я, я так понял по описанию, потому что люди ее шугаются, как не знаю кого. А она справедливая, она не дает убивать больше, чем тебе требуется для пропитания животных. И веселиться, разумеется, не позволит. Привет, Эмир. Привет, Серафим. А, про Спелфорс, а, конечно, буду. Конечно, буду. Вот я только, вот я оклемался, у меня... Гастрит, короче, разыгрался, поэтому я ничего не стримил очень долгое время. Сейчас вроде чуть легче стало, вот я стримлю. А если все, тьфу -тьфу -тьфу, то все будет и Спелфорс, и все остальное. Но Спелфорс там, скорее всего, будем другого использовать. Уже не мастер рун, может что-нибудь другое, потому что там новые патчи вышли. Там, короче, интересно будет за все остальное поиграть. Ладно, может продолжим. Итак, Дивана классная богиня, она мне нравится, она такая вроде как справедливая, немножко сумбурная по лору, но тем не менее, у нее есть сфера природы и сфера гармонии. Мы пойдем по сфере природы, ну это не прямо сейчас, точнее домен природы будем открывать, сферы у нее сейчас даны для того, чтобы карточки набирать, а вот домен природы это специализация, которая нам позволит сделать из избранного кстати, давайте я вам сразу покажу, о чем я говорю Вы когда бога выбираете, выбирайте с умом и используйте мои подсказки, которые у меня есть на Google диске Кто знает, заходите в описание, ну точнее, кто знает, где все ссылки, заходите в описание, точнее Блин, кто не, не знает, конечно. Кто знает, тот так знает, где. А, кто не знает, заходите в описание. Там ссылка на Google Диск. Вот Т2. Все, что здесь есть, это все по Тэчке. Все может быть вам полезно. Конкретно по богам, если вы выбираете, за кого начать играть, то начинать стоит вот отсюда. Квесты максимальный эффект. И здесь у нас божественный квест Ворон. Домены богов. Вот если вы это откроете, это у нас... Э Куда и как можно выйти? Внизу тут у нас боги, какие домены у них есть, да, вообще. И какие бои предложат цветоносные. Дальше у нас также есть максимальный эффект, какой мы получим за какой домен, если выберем, допустим, вот у дивана природу или гармонию. Если природу выберем, то можем получить плюс 5 к максимуму красного хп. Если сделать то-то и то-то, тут два события будут со Збигневым и с Вороном. И... Что выгодно? Вот это вот слово я специально для вас, ребят, написал. То есть выгодно за кого играть, если мы выбрали природу. Ну, то есть не обязательно дивану, не обязательно там... Вот дивану Хорза, допустим, и Нию можно выбрать, и Мокаш тоже, у нее тоже природа есть. А, и три главы. Короче, природа у дофига кого. Вот, но наш избранный лучше, чтобы был зверем. Не обязательно, чтобы он был со старта зверем, но лучше начать при... проходить вот этот вот квест, ну или закончить прохождение этого квеста божественного, именно божественного, чтобы у вас избранный уже имел тег зверя. Ну и дальше аналогично тут под интеллект жрец должен быть, хиллер под гармонию, маг под магию. Получите большие плюшки, большие плюшки, чем если не зверь, не жрец, не хиллер, не маг, не крафтер, не демон. 
плюс неже там ну в общем вот в этом плане все короче пользуйтесь этой подсказкой ага а я что не показал чем чем пользоваться да да нет вроде показал а что-то у меня трансляция да немножечко отстает нет нормально все у меня тут второй монитор вроде все показывает а, сибас здравствуй здравствуй так все вроде сейчас у меня все показывает все нормально надеюсь что-то там видно хотя мелко да я так понимаю немножечко мелковато у вас это все смотреть ну и если сами хотите проверить что какой квест божественно дает от него лучше играть но ну, здесь вкратце смотреть а если поподробнее то вот сюда зайдете и посмотрите это в общем такие плюшки которые ваш избранный получает ну давайте для примера природу это все-таки посмотрим третий и последний квест когда мы его получим вот путь природы если избранный имеет так зверя получаем пета волка казалось бы хрень да скилл дрессировщика Например, прочная шкура. Ну, в данном случае вот на картинке именно прочную шкуру получили. А, то есть наш избранный получит скилл дополнительный. Ну, либо, если у него есть уже скилл дрессировщика, он апнется, я так понимаю. И это не только прочная шкура, это у дрессировщика много всяких. Плюс три, какие именно, я, блин, даже заморачиваться не стал с этим изучением. Ну, я думаю, довольно интересные. Плюс 3 очка мудрости, плюс 4 очка силы и плюс 4 очка внимательности. Если у нас нету тега зверя, то есть мы просто получаем скилл зверя, тупой там типа бравада укуса. Ну, очень такие слабенькие у зверей скиллы. Хотя, может быть, допустим, стая, допустим, да? Скилл стая очень сильный, зверской скилл. И плюс 4 очка сил, плюс 4 очка внимательности. То есть мы можем посмотреть, даже невооруженным глазом видно, что тут чуть меньше получим. Ну, не так, чтобы катастрофически меньше но и скилл похуже и три очка мудрости мы не получим ну в общем вот как-то так и пета волка еще не получим так что по такому же аналогичному принципу остальные пути домены э, работают итак ладно поехали в игру так у меня все должно переключиться переключилась замечательно игра работает Клавиатура моя работает по переводу. Так, выбрали, поехали дальше. Сложность максимальная, я там не буду что-то там, там читать, что там нам нужно, что не нужно. Звериное чутье дает, дам, дает нам у богини дивана. Здесь какой плюс? А, плюс один к основным параметрам. Основные параметры это что? Это сила, внимательность, мудрость, интеллект мистицизм и судьба и возможно я не знаю возможно еще смекалка удача ремесло но вряд ли ремесло вот ремесло вряд ли вот еще смекалка может быть не знаю что именно здесь имеется в виду но в любом случае лишним не будет эффект эффективность ремесла снижена эффективность собирательства повышена по 10 процентов туда-сюда в принципе погода особо не сделал так здесь уже собрано у меня пачка с я вот тестил а, взял персонажем основным возьмем гигантского паучка здесь у нас карта под домен природы а, по сфере если мы да, по домену по сфере до да, сортируем то да в данном случае по сфере правильно будет говорить вот у нас можно за одно очко взять персонажа паучка гигантского звучит круто что гигантский но на самом деле конечно очень слабенькие и возьмем себе в помощь эльфийского ребенка Тут за три очка а, можно взять а, будет нашим помощником то есть а, у нас звери эльфы лесные демоны я вот вообще буду пытаться наверное вот именно эти собирать этих ребят но ну, чисто по лору чтобы отыграть интереснее как-то как запоминающийся. Потому что, когда ты выбираешь бога, у тебя дается какой-нибудь маленький плюсик, который только, не знаю, в начале игры тебе поможет. И дальше все, ты даже забываешь, что у тебя за бог, за кого ты там играешь, кто у тебя покровитель, тебе вообще по барабану. Все сковано на светоносных, внимание приковано на всяких там фракций, как лояльность получить, на все остальное. Но про бога ты вообще забудешь. Поэтому вот попытаться все-таки персонажей хотя бы посвященных этому богу под своим контролем держать зверей эльфов лесных демонов но я этим не буду ограничиваться конечно просто я буду 
на это как-то вот больше внимания обращать. Так, мы берем гигантского паука, паука, берем эльфийского ребенка, мы его превратим сразу в собирателя, скорее всего. Попробуем мага, если получится. Нет, так собиратель будет. Или умрет. Посмотрим, какая у нас удача. А, бывалые последователи, это мы опыт сразу берем. 20 очков опыта пополам, да, то есть по 10 очков опыта каждому. Много это или мало? Ну, сейчас вам покажу, сколько это в начале там, там прогрессии идет. Ну, в общем, нормально, на пару уровней будет. Это хорошо. Надо подкачаться. Берем а, плюс 2 к защите всем персонажам. Это даже тем, кто в будущем у нас появится в отряде. Поэтому это очень такой хорошенький буст, но, конечно, только для начальной игры. А нам в начале игры и надо бусты, и нужны. Возьмем ворона для того, чтобы... А, сейчас меня дизлайки понаставят для того, чтобы обузить скиллы. Я все-таки хочу пообузить немножко, потому что показать механику тем людям, которые играют в эту игру и которым тяжело в нее играть, чтобы они хоть как-то могли себе скиллы подбирать нужные. Допустим, кто-то хочет мистицизм прокачать, да, но ему постоянно выпадает единичка мистицизма или вообще не выпадает при плыву лапе. В общем, я покажу, как использую я всяких питомцев или другие предметы. Можно менять при лапе предлагаемые характеристики. Ну, там не стопроцентная вероятность, конечно, но что-то можно поменять. Плюс берем два качественных снаряжения, опять же в начале игры оно нам как раз поможет, а вот дальше нет, не беру, как вы заметили, вообще еду, я не знаю, будем, наверное, умирать. А, Улов, привет, что нового в игре, только лишь наши идеи новые, потому что игрушка не обновлялась уже пару лет, вот как она, наверное, вышла, вот версия 666, ну, дьявольское такое число, вот версия осталась в описании к этому ролику можете посмотреть так я паук и что-то и что с того называется а да 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 влад из гео красавчик точно я паук и что с того обязательно по посмотрите анимешку прям вообще огонь тем кто любит аниме конечно же ладно поехали дальше паучка выберем вот этот мне картинка не нравится что-то тут с какими-то Паук с яйцами, типа мужик что ли? Нет, вот паучиха у нас будет Жалко, нельзя пол выбрать Хотя, что паучиха? Мы назовем ее сразу Дармак Чтобы никто не мог занять ее имя И она у нас будет первая Она, он, паук это он Вот, что мы будем это самое, да? Все, дальше у нас эльфенок Ребенок эльфов, он, в принципе, там одна картинка, там смотреть нечего. На заставке к этому стриму есть уже все. Так, строение мира. Я все-таки выберу пангию мою любимую, чтобы с плотом не париться. Ну, плот, конечно, интересно, но он слишком затормаживает начало развития. Развитие, развитие сюжета. Ты как дурак будешь по маленькому какому-нибудь острову бегать. Пока не нарубишь дофигища дров, овер дофига дров, и овер дофига времени пока не проведешь за крафтом этого плота. Ну, либо по ритуалу вызывать этот э, плот, тоже не факт, что найдем компоненты. Плюс у нас нету ни крафтера, ни собирателя пока что. Для нас это очень сложно, поэтому вот, нормально. Пангея вроде как написана для тех, кто... Опытен для опытных игроков Пангея очень сложно, потому что могут враги с разных биомов прийти. Более сложные враги на сложных биомах находятся, а тут все соединено типа. Но на самом деле нет. Берем самый большой мир и отправляемся в путь. Циник, здравствуй. Ты всегда удачно заходишь. Смотрите, к самому началу. Сколько людей к самому началу пришли, а то обычно все в конце, да в конце. Очень рад вас видеть, ребят. Восхождение в тени. Это про этих, да? Про вампиров. Так, ладно, все. Я на чатик больше не смотрю, так что э -э, извиняйте, пообщайтесь друг с другом. Я потом в конце стрима буду с чатиком заниматься и в процессе голосования еще буду чатик э -э, смотреть. Так что, ребят, не серчайте. Просто на меня жалобы поступают, что я слишком много чатиков внимания уделяю. Здравствуй, избранный, добро пожаловать на службу, привет, привет, забыл, как тебя там зовут. Ну, историю мы пропустим, нам дали семя мироздания, которое можно потратить либо на поселение, либо в кольцо, либо на воскрешение нашего избранного. 
Три варианта. Если я не ошибся. Кстати, напишите в комментариях к этому видео, если вы в записи смотрите, какие вы, какие бы вы в начале карты взяли. То есть, может быть, что-то другое, и что я пропустил, что вы там чаще берете. Ну, про персонажа понятно, что я вот так вот взял. Можно было, наверное, вместо эльфа кого-нибудь другого животных каких-нибудь набрать. Ну вот, животных, эльфов и лесных демонов. Я вот что-то такое хотел, я это начал. Итак, ладно, мы все это берем. Идем, исследуем, побеждаем. Нам дали вначале 12 грибов, 12 дерева. Да дерево это нам на топливо хорошо. 12 грибов, конечно, маловато. Ну ладно. Трепта, два науки. Вот они наши друзья. Ребята, я, пожалуй, что буду именно в таком приближении играть, потому что когда вот отдаляешь, уже что-то что такое не РПГшное получается, больше стратегическое. Вот давайте как в РПГ, наверное, поиграем, что-то вот поближе, чтобы фигурки видно было. Правда, тут они корявенькие немножко. Итак, вот у нас уже есть выбор, да. Кстати, одинаковые дали повышение характеристик. Давайте попробуем использовать наш обуз, о котором я говорил. У нас есть пет. Пет ворон, который меняет характеристику проницательности. Нам, кстати, любой, э, любая экипировка подойдет, которая меняет характеристику. Любую характеристику. Но вот здесь у нас нет такой экипировки, не получилось, не сложилось, не фортануло. И пауку мы, конечно же, ничего не сможем поменять. А вот э, персонажу эльфу, возможно, получится, но не факт. Вот в данном случае не получилось, но ничего страшного. Так, что нам нужно эльфу? Давайте посмотрим. У него, по-моему, родной скилл через внимательность, если я не ошибаюсь. Ой. Поэтому, конечно же, эльфу надо брать внимательность, потому что если он будет собирателем, то только его родной скилл сможет вытягивать бои. Ну пока... А, вот. Так, увеличение проницательности... Увеличение основных параметров. Вот как мне вот это понять? Ага, все-таки смекалка входит э, в список атрибутов, которые нам повысили. Ну да, смекалка и все остальное. Хорошо. Так, а вот насчет его... Не понял, что-то тут от мудрости поглощения урона. Слабый эльф. Лечится сразу после получения урона. Так нам что, внимательность с вами, что ли, прокачивать надо? Угу. Блин, тут на проницательность бонус дикий. Хм. Ну что ж. А инструментов у нас на проницательность с вами нету. Опять же, на мудрость, на силу. Ладно. Засада. А, так, так, так. Собирательство, удача, здоровье. Вот, кстати, описание вообще замечательное. Не зря я этот мод поставил. Ну, смекалку я вообще никогда не качаю. Тут мудрость, если отхиливаться, типа, после получения урона, да? Там что-то как-то по-другому же оно работало, не, не при получении урона. Лечится сразу после получения урона. Что-то как-то же по-другому это было. Ну, ладно. Я уже все забыл, благодаря тому, что я полтора года в эту игру не играл. И это классно, я этому очень рад. Единственное, немножечко, наверное, потуплю на первом стриме Ну а дальше быстро втянусь Так, паучку мы сразу берем Что у него тут боевое это есть? Бравада, укус Интеллект, сила Ни того, ни другого нету Сила стаи у паучка есть Ребят, ну мы все, мы победили У нас сила стаи у избранного Собирателя, правда, зачем-то ему дали Угу. Можно, в принципе, ему тогда смекалку было бы взять, да? 
Чуть-чуть хп. Мы вот сейчас возьмем, у нас будет 20 хп, если мы возьмем внимательность. Ну, в принципе, давайте, наверное, разгонять все-таки. Потом, мало ли, мы его превратим в кого-нибудь, а я хочу превратиться. Я, я же за него играю. Я, короче, сидел себе за компьютером, и тут бац. Оказалось, что я попаданец. Я попал в фэнтезийный мир Теи и превратился в паучка. В общем, но ну я так это просто не оставлю. Я буду пытаться превратиться в кого-нибудь более такого мощного. Но мы пока не знаем, в кого именно я превращусь. В идеале в дракона. Но как бы пока только мечтать о том, чтобы превратиться в дракона, может быть в кого-нибудь другого превратимся, ему понадобится восприятие. Все характеристики, которые мы качаем, они также попадут на шкурку а, нового персонажа, в которого мы в будущем превратимся, если, конечно, доживем. Не хотелось бы делить шкуру неубитого медведя. Ну а здесь... Здесь, здесь, здесь... Ладно, фиг с ним, с хилом, с этим, с хилом. А, будем двоечку брать. Нормально, все, что-то долго я, да, затянул. Так, Теодор нам что сказал сделать? Кто помнит? Так, кто помнит? Ой, не тут. Где же у нас там эти заметки странника? Теодор. Пока, в общем, ничего он нам больше не говорит. Вообще ничего нам делать не надо. Делать, что хочешь. Итак, еще просьба была у ребят в комментариях, точнее в чатике. Не помню, кто. Достан, по-моему. Просил, чтобы я не, не использовал э, э, рентгеновское зрение. В общем, чтобы я туман войны не подглядывал. Ну, например, вот видите, здесь руины есть. Ну, как бы, вам, наверное, сложно видеть. Вот здесь есть руины, но это я вижу только бл благодаря тому, что я э, подглядываю за туман войны. То есть вижу, что тут какие-то вот куски. И это плохо, это с интригу убивает у зрителей. Я, наверное, не буду тогда этого делать. Буду просто так бегать. Бегай, говорит, на интуицию. Итак, вспоминаем правила игры в Теи. В Теи мы не бегаем вдоль воды. Почему? Потому что в начале, пока мы слабенькие э и мало лута у нас, эта вода будет э активировать события, точнее не вода, а побережье, активировать события наводнения, которые уносят наши ресурсы и может даже вызвать хворь. А хворь это что? Это постепенное, короче, понижение характеристик. Это, в общем, плохо. Так, где мы будем... Раз... А, у нас два дальности обзора, да? То есть можно, в принципе, вот так бегать. Ну, пошли вверх. Типа я не видел этих руин. Ходить буду по одному ходу, в здание буду заходить всей толпой, не буду разделять персонажей. Вот единственная поблажка для этой игры будет, пожалуй... Не буду обузить э, ходы оставшиеся. Кстати, я нашел руины. Это другие, по-моему, да? Или те же, не помню. Не понял. Так, зайдем. Если одинаковое число ходов э, приходится преодолять, тогда лучше идти, ребят, через холм, потому что это плюс один к обзору. Я понимаю, в, в конце игры нам это не особо понадобится, но вот в начале игры это очень даже хорошо. Так, в руины заходим и, если что, убегаем, если что-то такое опасное увидим. Кстати, сейчас будем голосовать. Так что выбирайте э, варианты ответов один или два. Уходить пока не будем. Один или два, ребят, в чатик пока пишите. А я пока прочитаю, что у нас здесь происходит. Возле руин, которые вы хотите обыскать, чувствуется зловонный запах разложения. Наверное, здесь нежить обитает, как вы думаете? Провести нам разведку или все-таки осторожно обыскать руины? Так, Алас пишет 2, так, двойку выбираем. Кто первый, тот и молодец. Еще и Дмитрий молодец. Поехали. Итак, у нас здесь среди тумана, выбирайте один или два, будем делать как скажете. Ну, скорее всего нас убьют, да? Ну, неважно. Так, среди туманы... А, я же никого не одел там. Нет, мы, наверное, убежим. Мы убежим. Почему? Потому что я никого не одел, я забыл их одеть. Так, бежим, ребят. Три опыта все равно получили. Никакого этого негатива тоже не получилось. Не бойтесь отступать. Вот эта игра про то, что нужно э, заткнуть свое ЧСВ глубоко 
под землю, закопать и еще сверху бетоном приложить, залить это все, построить сверху какой-нибудь торговый центр и забить. Так, я думаю. Что у нас там за сообщение? Спасибо за подписку, Александр. Надеюсь, тебе понравится игра Тея, если, конечно, ты еще не играл, и ты разделишь с нами кайф от этой игры. Ну и мои стримы. Так, сейчас я быстренько втянусь, правда, в эти стримы. Пока я немножечко коясноязычный, буду заикаться, припинаться. Надеюсь, вы меня, мне это простите. Вот только что <laughs> сказал, уже запнулся. Так, давайте оденемся. У нас есть шмот какой-никакой. Я все-таки в начале карты не просто так брал. Эм, паучку мы только колечко можем вставить. Это блок оружия накидывать на нашего персонажа. Тут э, неважно, кому мы дадим. Ну как? Кто воевать будет? Кто воевать будет? Вряд ли, наверное, эльф, да? А, кстати, насчет опыта, да? Мы получили по 10 очков опыта. А, нам надо было... 8, что ли? Не понял. Сейчас мы прапаемся, посмотрим, сколько надо было. Или, или это уже для второго уровня надо будет 8? Как-то здесь вот где-то еще про левел ап где-то было написано. А, тут просто доступно до 20 уровней, все понятно. Так. Эльфенку мы что дадим? Нет, эльфенок точно воевать не сможет. Он будет помогать. Он может делать что? Волшебный щит ребенка 5 брони, а кольцо всего 3 дает блока. Как бы ему это нафиг не надо. 41 ход будет взрослеть. Да ладно. Любимчик фортуны. Удача это круто. Это будет, будет больше опыта получать. Так, колечко тогда на паука. Тем более у нас эльфенок пока не может его одеть. Оружие. ХП мало, поэтому за спину можно ставить. А вот ловушка, кстати, еще есть. Как она работает, я уже забыл. Наносит урод противникам. А, размещенных на поле боя после того, как мы разместили своего эльфенка. Ну, это будет 0,3. А. Один урона. Это будет один урона. Но нет. Эльфенка придется размещать в ближнем бою, а это плохо. То есть его сразу убьют. Короче, будем пробовать копье ему давать. Че? Че, веса не хватает? 48 у него. А, копье 94 весит. Вот это да, вот это я попал. Че нам подсказку, да, вот пишут красные. Что не можем мы надеть пока что. Ну ладно. Глядишь, через 41 ход, если доживем, повзрослеет и все сможем. Так, а, у нас, кстати, ловела... А, это уже на второй уровень, кстати, да. На второй уровень у нас уже заполнен. Я же один уровень уже открыл. Нам надо второй уровень с вами получить. Ну, это на следующий ход у нас активируется. А, кстати, да, садимся. Садимся в лагерь, я уже все забыл. Я уже вообще все забыл. Так, готовим. А, приготовить нельзя пока ничего у нас есть вот одно очко науки и мы его обязательно потратим на готовку на рецепты так я что-то туп... а вот сюда здесь что-то нужно выбрать но для этого нам нужно узнать какие ингредиенты у нас вообще на руках имеется кроме грибов ничего нету да зашибись а ну да я же ничего там не брал бабушки на всякие рецепты ну давай посмотрим что из грибов можно делать из грибов. Так, вот здесь у нас грибы нет, не пойдет. Здесь грибы, здесь грибы. Вот, что мы можем сделать. Вегетарианская кухня. Открываем и крафтим, если получится. Так, ну то, сюда. Веганская кухня. Добавляем в избранное, чтобы она у нас всегда была. 50. Есть, получается. 50 очков крафта нам нужно у нас как раз 55 прям идеально так а я что-то не рассмотрел паучка зубки у него конечно красивые 
И очень похож на паучиху из анимешки, да, только там у нее что-то там рожица, по-моему, более такая анимешно-человеческая. Очеловеченная или нет, не помню уже. Так, ну эльфенок у нас всегда один и тот же, тут разрабы не завезли своих картинок других, к сожалению. Так, что я еще хотел посмотреть? Так, ну давайте оценим силу. Ну, в принципе, неплохо. Щитов 6 штук. Еще 20 хп. Это неплохо на самом деле. Бить он будет в красном режиме у нас. Так, на 6 прямой атакой. 9 укусом. Так, вот, укусом мы будем бить точно. Никакой не прямой атакой. Оно еще и быстрее. Замедление всего 4,0. Да, укус хорошая тема. Смотри-ка, тут еще пассивка на собирание на ремесло есть. Еще здесь собиратель. Замечательно, без пассивки мы бы сейчас не смогли скрафтить. Так, сила стаи дает усиление. Ну, в общем, да, укус будем три раза ставить паука и его закрывать щитами ребенком. Это получается еще 15 защиты от ребенка получим, потому что ребенок по 5 кидает. По 5 и волшебный щит кидается на трех персонажей. Ну, тут, кстати, ничего это не написано, но я и так знаю. Если, конечно, ничего не поменялось с этими модами, которые я поставил. Так, все, мы запланировали. Поехали смотреть, что нас ожидает, может, какое-то событие. Так, 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 так. Какие ресурсы есть вокруг тебя? Рядом с миникартой есть переключатель. Приготовить ему немного еды. Да, задание приготовить немного еды. Нам еще дали опыта. Хорошо. Так, давайте смотреть, что у нас тут. Сейчас у нас ворона нам ничем не поможет. Кстати, а вдруг поможет? Вдруг поможет. Так, ну что у нас тут? У нас здесь глаз защиты и любимчик фортуны второго уровня. Ну-ка, если мы сейчас ворону... Где ты? Блин, я же забыл, куда что тыпить. Если мы сейчас ворону уберем... Нет, все то же самое осталось. Ну, наверное, только на характеристики влияет. Я уже, на самом деле, наверняка тестил, просто уже забыл и еще раз протестил. Так, 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 так. Силы ему не добавили, и это печально. Давайте посмотрим, может быть, сами добавим. А, какой добавим? Тут же сейчас не силу дают. Тут сейчас дают через... Э, так, каждый у нас получается четный уровень. Мы получаем характеристики. Каждый нечетный уровень мы получаем скиллы. Или повышаем скиллы. Каждый нечетный скиллы. Все, вроде запомнил. Ну да. Легко запомнить, если знать, что мы в начале игры всегда получаем первым делом характеристики. А в начале игры мы всегда получаем второй уровень, как ни странно. Так. Крафт. Дармогу, дармагу выбрать или собирательство дальше прокачивать. Давайте, наверное, все-таки собирательство прокачаем. Крафт, крафт. Как мы потом шмотки крафтить будем без крафтера? Ну, я надеюсь, кого-нибудь найдем. Ну, вряд ли Дармак у нас будет еще и крафтером. Ему лучше перки сейчас не брать, потому что у него есть сила стаи. Нам силу стаи надо вкачивать. А этот будет перк, дополнительный шанс, что он появится на повышение левелапа вместе с собирателем. Нам это не надо. Поэтому лучше качать то, что имеется. Так, ну а здесь охрана для желтого режима и фиолетового. Довольно бесполезный перк, с учетом того, что у нас уже аналогичные есть. А вот любимчика, допустим, возьмем. Допустим, возьмем и сразу посмотрим, как у нас удача работает, потому что у паучка всего у дармага 1,9 удачи, а у эльфионка 8,5 удачи. Кстати, эльфионку надо будет имя тоже дать кого-нибудь чего нибудь так и что получилось у нас семь с половиной у него сейчас опыта а здесь 6 и 1 ну, в общем видим да 1 и 4 опыта уже эльфенок сверх получил замечательно 
Ох, 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 10 очков опыта, где же мне их найти? Где же мне их найти? Ну, в общем, если мы будем причитать, то мы их нигде не найдем. Кстати, я забыл там подключать, да, все? Где это что делается? Информация о группе вот здесь. Так, грибы отключаем, дерево едим, о, жгем, качаем моральные бонусы. Стараемся по желтому хп не... Желтое хп не тратить, потому что если ты желтое хп потратил, у тебя по морали отскакивает обратно бонусы мы теряем ну тот персонаж который потерял желтый хп потому что мораль тратится на восполнение желтого хп там по 20 процентов от максимального количества хп по моему идет и так так и так нам сказали приготовить еды но еды у нас не с чего готовить нам надо найти где бы эту еду собрать либо из кого ее бы добыть. Давайте сюда пока. Обзора вроде пока хватает. Замечательно. Так. Что у нас? Ага. Карту я взял, конечно. Ну ладно, будем играть на этой. У нас, в общем, то, что я взял Пангею, толку не, нифига не дало. У нас часть славянской территории вообще ушла на другой континент. Остальные с нашей основной не связаны. Ну, ладно. Наверное, будет интереснее так играть. Так, сюда нам, наверное... Ну да, надо тоже сойти. Что, все что ли? Все что ли? Ну ладно, давай сюда еще зайдем. Ничего интересного я не нашел. Кости собирать смысла нету, два хода сидеть ждать, ну точнее один ход лишний. Готовить мы сейчас не можем, ни из чего. Эм, какая еще есть фишка в игре? Если у вас мало еды, то просто ее отключайте. Отключайте все. У вас будет тратиться э, мораль, по-моему, да, и хп красная из-за голода, но в принципе там совсем по чуть-чуть и отключать включать этим макаром ты сможешь себе в общем экономить еду в два раза дольше продержаться вот у нас уже написали очки здоровья каждый ход теряем из-за голода так здоровье не восстанавливается но это понятно Задачи выполняются со сниженной скоростью. Задач у нас не было. Все нормально. Так, сейчас мы это все включим обратно. По морали видели, сразу назад отскочили. По хп чего у нас там потратилось? Ух ты ж! 4 хп, это чего у нас? 20% потратилось? От 20. Тут 8 хп. Из 11. Ну да, 20... 30 что-то такое так ладно пошли дальше что-то мне не понравилось такие такие эксперименты не очень не понравились здесь пробежимся о пачки что-то я нашел что это такое а это могилки это хорошо сейчас мы на могилке зайдем сейчас мы их облутаем блин два хода ХП нету, так что если что, будем бежать, наверное. Ну, в общем, я чатик, наверное, все-таки спрошу, <coughs> что мы выбираем, исследуем или уходим. А пока прочитаю. Один или два в чатик напишите. Вы обнаружили руины древнего человеческого, человеческого кладбища, на котором явно хоронили по обычаю. Есть надгробие с выцветшими надписями и даже несколько больших каменных склепов. Тут уже другая, другое интро, другое введение, вступление, чем в предыдущем квесте было. Да, там руины были, а это кладбище. Как только вы входите на кладбище, вы чувствуете, что что-то не так. Многие из надгробий разрушены, а земля под ними потревожена. Это могут быть грабители могил, но это может быть и что-то большее. Так, у нас Дмитрий говорит один, Цини говорит один. Лас говорит, если все за единичку, хорошо, давайте следовать. Вы замечаете несколько оживших тел. 
Нет, я уйду, конечно, не буду я ничего тут драться. Четверка красная, нас растопчет. Несколько оживших тел, входящих и выходящих из склепа внутри, может быть больше. Так как вы видите много следов вокруг того места. Нет, я лучше уйду. Получили снова три очка опыта, в любом случае три получили, хорошо. А, так, <клёх> пока руины нам только опыт дают, а еду нам пока никто не дает. Травы это не еда. Ой, я опять рентгеню, сорян. Так, 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 давайте хп, наверное, восстановим сейчас. Сейчас мы потратим немножечко. А что там? Три левел... А, да, нам же 10 надо. Три получили, еще 7. Просто сидим и хилимся. Сколько мы хп восстановили? О, полностью. То есть 20% мы теряем и... 20% восстанавливаем. Вот здесь вот не полностью получилось. Наверное, из-за того, что число не целое какое-то там. В общем, округление идет в меньшую сторону. Вероятно, из-за этого. Ах, ну ладно, тогда, в принципе, можно и поотключать еду. Так. Ой, опять рентгеню. Куда бежать? Но я думаю, мы вниз побежим. Через холмик. Или здесь. О, давайте вот здесь. А потом все равно в леса, да? А здесь вода близко. Вдоль воды бежать не хочется. Так, ну надо здесь все равно уже... Ой. Так, вот сюда, наверное, на холм. Опа, что-то нашел. А, нам же рыба нужна. Блин, ну рыба на побережье добывается. Зимой рыба нормально добывается. У нее там полностью закрашен, закрашено кольцо. Вот это ободочек. Это значит добыча полная. Если ободочек не до конца, значит добываться будет очень долго. Штраф будет для собирателей. Так, 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 так. Ну ладно, в лагерь залезем. Вот он штраф. У нас 150 очков сбора. Но из-за того, что у нас зима, режется где-то до 20%, да? До, до, до 30%, может 33%, наверное. Одна треть, наверное, это так работает. А вот это, наверное, две трети. Вот в этом духе должно быть. Ну да, где-то оно так работает. А, в общем, зерно, да? А ладно, не будем мы его собирать. Более того, мы сейчас еще еду подключаем. Дерево подключим. Ладно, поехали. Если дерево не отключить, хилиться будут, но, ну, по-моему, нет. Новый ход. Что там у нас? Так, тут все стандартно. 4 хп потеряли. Здесь 7 хп осталось. М -м -м, туда же и ушли. Тоже 7. Я думал, будет вообще 6. Это даже хорошо. Так, восстанавливаем. Проглоты, блин. Уже все сожгли. Ой. Так, сюда идем. Да. Так, здесь вроде чисто. Рыбу я не найду. Нет, я хочу, блин, не добывать. Я хочу лутать. Так, овощи тут тоже у нас одна треть добыча. Сюда сядем. И отхилимся. А потом попробуем напасть, наверное, все-таки на скелетов. Если скелеты будут второго уровня, попробовать все-таки, наверное, дармагом проломить им череп. Почему? Потому что у нас, в принципе, то брони должно хватить. Должно хватить. Так, все включено, все включено. Но если выше второго, конечно, пока никуда не полезу. А... Так. 
Так, разделить добычу. Тут у нас появились на кладбище. Гном... А, так, не гномы, эти грабители, мусорщики. А кладбище гномов все-таки. Хотя в первом предложении нам пишут, что это все-таки руины древнего человеческого кладбища. Странно. Оказался могильник гномов. Ну, видимо, не рассмотрели. Крепкие грабители. Ох, подождать, пока не уйдут. Или все-таки... Максим Сергеевич, привет. Или все-таки попытаться поговорить с ними. Я не помню, что здесь нас ждет. Давайте, наверное, все-таки рискнем. О, давайте подождем, пока они не уйдут. Реально, а нафига нам это париться? Но они уйдут, а потом мы залутаем, что осталось. Расхитители могилы разрушают большую часть кладбища. Затем внезапно встают... А, хватают свои вещи и поспешно убегают. Ага, я помню, что-то косяк какой-то был здесь. Если восстановить кладбище, чтобы почтить память мертвых, это мы можем репутацию с гномами, по-моему, поднять с вами. Но у меня это не всегда срабатывало. Что-то там еще на нас кто-то нападал. Или проклятие ли мы получали. Вот здесь мы точно, наверное, проклятие... Проклятие получим, посмотреть, не оставили ли они ничего ценного. Давайте попробуем, наверное, все-таки восстановить, чтобы... Вот один ценник тоже пишет. Давайте, наверное, попробуем восстановить. Вы выполняете соответствующие ритуалы и заново освещаете эту землю. Духи все еще гневаются, но не на вас. Фу. Спасибо, ценник, что поддержал. Так, собрать... Жова, привет. Собрать хотя бы камни, которые остались незакрепленными. Ну, гранит мы получили. Опачки! 12 очков опыта! 12! Замечательный результат. Мне это очень нравится. Ну, то есть, левелап точно получили. На следующем ходу. Единственное, что у нас сейчас... Гранит сложно кушать и гранит сложно жечь. А в этом проблема гранита. Его нам никуда пока не пустить. Ладно, веса пока хватает, будем с гранитом таскаться. Опа! Блин! Это всего лишь светоносные. А что тут будет, если зайти? Ну, точно никакой торговли тут не будет, так что, наверное, лучше не надо к ним идти. Давайте лучше подальше отбежим. А, По-моему, три хода в этой игре должно быть между персонажами, чтобы они не увидели твоего персонажа. Кстати, вот по миникарте же можно смотреть, где какая территория, так что все нормально. Так. А, дерево, да, еще можно будет... Нет, дерево я не, не буду, наверное, рубить, пока, если что, мы сломаем например, молот. О! А, молота зачем ломать? Молот не из дерева. Мы копье, наверное, сломаем. Молот что-то вообще мощный. Блин, он с ближнего боя. Он весит 86 килограмм всего. Кварцевая реликвия вообще 52. Неудачную мне экипировку дали в начале игры. Что я вам могу сказать? Жаловаться буду на судьбу, судьбинушку. Горе какое гремычное. Так. Хилить нам надо. По-моему, да. 9 из 11. Уже 9 из 11, не 10. Что-то еще меньше отхилились. Ладно, пока не будем хилиться. Ой. Экономить с едой. Пусть отхилится по максимуму наш персонаж. Эльфенок. Что-то я не хочу чтобы он такой раненый был. Хотя какая нафиг ему разница? Он все равно не воюет. Обойдется. Крысок пока нету. Не было. Так, ага. Здесь мы по-любому силу берем. Это для нашего основного перка пойдет. Для укуса. Вообще прям... Вот сейчас мы отнимаем 9 урона. Точнее, наносим 9 урона укусом а если мы выберем две силы 
Сейчас посмотрим, что будет. Так, а здесь две мудрости. Или... Скидываем ворону, еще раз смотрим. Все равно две мудрости. Ну ладно, две мудрости, две мудрости. Помните, у нас там хил зависит от этой мудрости. Пока не получается мне по максимуму использовать петов. Ну да ладно, теперь мы хильцы сможем. Так, 9 урона было. Сейчас сколько стало? 11. Каждая сила плюс единичку добавила. Ну ладно. Это хорошо. Что там, сколько опыта надо? Еще 11 очков опыта. А здесь 7. Ребенку всего 7, а пауку 11. Вот она, удача жив животворящая, что творит. Так, хорошо. Мы еще дальше не пробежали. Пойдем дальше. А, по ХП отнялось 2 ХП. А, 4 ХП отнялось после того, как мы лапнулись, нам 2 добавили. Вот, наверное, как это получилось. Здесь совсем печально уже. 6 хп а еще ветер разыгрался персонажи теряют одну очко воли и два очка энергии каждый ход энергии два очка это вот здесь а воля это вот здесь воля это у нас морали восстанавливается поэтому еще и мораль будем терять ну ладно не, не это Ничего страшного. Как-нибудь переживем. Только это надо все включить. Переживать. Ох, чувствую, сдохну. Что-то не получается мне ни еду, ничего. За луком, что ли, опять идти? Там светоносные на меня нападут. Ну и что, что нападут, я им вломлю. Или не вломлю. Овощи как раз, слушай. Как раз овощи. То, что нам нужно. Но я их буду добывать 4 хода, так что... Я бы лучше кого-нибудь убил. О! Что тут? Сейчас я вам скажу, что тут написано. Елочка, работай. Вдалеке, на вершине небольшого холма, вы видите... Набор строящихся камней. Чего? А, набор стоящих камней. Вы знаете, что никогда не видели их раньше, но они кажутся странно знакомыми. Возможно, стоит их изучить. А, это, наверное, портал. Или нет? Не знаю, но мы добегаем. Паучок почти целый. Угу. Давайте смотреть. А, ну мы пятый, первый вариант все равно выбрать не сможем. Так, местное население рассказывает сказки о каменном круге, увозящем людей в дальние страны. Ну точно, портал нашли. Круто. Вы сомневаетесь в справедливости их утверждений, но как только выступаете между двумя валунами, вы чувствуете, как на вас накатывает ужас. Первый вариант. Продолжаем стоять. Что-то здесь не так, и вы узнаете, что здесь не так. Второй вариант. Поверните назад. Кто вы такой, чтобы отвергать местные легенды? Местные сказки. Точнее, считать местные легенды сказками. Ну, в общем, враньем. А это место не стоит того, чтобы сходить с ума. Уходим, пока уходим. Ладно, пятый фиолетовый теневой. Я запишу у себя в блокнотике. Ребят, не забывайте помечать у себя тоже в блокнотиках, когда вы играете в эту игру, где какие у вас ограничения, что вас остановило. Потому что потом вы ни хрена не вспомните. Ну, по крайней мере, у меня так. Это у нас портал. Так, все я записал двигаться дальше не получится у нас перерыв 
Переулка. Как раз собираем, смотрите-ка, дерево за один ход. Это круто. Это круто. Две единицы еды, правда, мы потратим. Ну и ладно, две единицы еды, не страшно. Через 7 ходов что-то там у нас будет, да? А, подожди, не через 7, через 30 ходов у нас только весна. Плохо дело. Шеф, все пропало. Так, 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 так. Я думаю, не усиливаются события те же самые. Ну, по крайней мере, обычные квесты. Так. ХП максимум. Здесь ХП 8 из 11. По дереву у нас стало 10. Ну да, грибного пирога мы две штуки потеряли. Так, за один ход две теряем. Надо будет все-таки посмотреть, сколько мы добываем овощей за один ход. Точнее, ну короче, вы поняли, сколько вообще добываем и за сколько ходов. А что там с фиолетовым и желтым? Ох ты ж ежик, фиолетовый, это вообще все плохо. У паука. У эльфенка там, в принципе, нормально все. Вот у паука все плохо. С фиолетовым. Так, так, так. Там в тупик идти не хочу. Так, вот я справа вижу, что-то есть. Еще погулять можно. О, рыбка, рыбка, слушай. Рыбка моя. Два... Три, так, два, три, четыре. Мы, наверное, сейчас за рыбкой сходим. Хорошее место. Вряд ли сработает плохой квест. О, фуф, вроде не сработал. Ну и что тут у нас рыба добыча? А замечательно, ребят, мы живем. У нас рыбы 10 штук добывается за один ход. А тратим мы две единицы еды за один ход. Поняли, да? Дерево мы добываем 6 штук за один ход. А тратим 2, тоже 2, 2 дерева за один ход. Так что нормально. Мы здесь, в принципе, можем вообще сидеть и до лета прохлаждаться. Но мы этого делать, конечно, не будем. Так, кушать кушаем. Я думаю, пусть эльфенок все-таки подтянет себе хпшечку немножечко. Да там еще желтые надо хп, фиолетовые подтягивать. Так, 4 штуки. 4.14, вот это я запомнил цифры. Что у нас будет? Я чатик Джова не читаю. Это что, не надо меня провоцировать. Так, рыбку мы добыли. Есть рыбка. Так, так, так. Дерева, в принципе, хватает. Тут грибной пирог у нас закончится. Это плохо. Да, надо, знаете, что с вами открыть будет мясо, мясо. А такого, по-моему, нету, да? Где оно? А, вот, мясо, мясо, мясные блюда. То есть рыба, рыба, здесь мясо, мясо, но это одно и то же, считай. Два очка, где же нам их взять? От рыбы есть, придется сырой пока есть. Ладно, будем кушать эти. Как оно называется, когда рыбу-то мелко нарезают, забыл. Не суши, а эти. Сашими, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Тонко нарезанная сырая рыба, свежая. Но остерегайтесь апистархоза, ребята. Не кушайте никакую рыбу, кроме морской в неприготовленном виде. Так. Че я туплю? Че я туплю? Вот задумался уже. Мы сидим здесь или идем? А, 14-3. Все-таки хп тратится. Давайте, наверное, чуть-чуть подсоберем, а потом пойдем. Восемь четыре. Рыбу пока можно не есть. К 
Хотя какая разница, все равно мы ее готовить не сможем. Пусть она лучше нам моральки даст побольше. Долгое время готовить не сможем. Сейчас мы еще рыбы соберем. Потом соберем... А, кстати, дерево можно вообще здесь не собирать. Дерево тут по пути где-нибудь еще встретим. Мы что-то на славянской территории, вон его. Дерево этого вообще до Талова. Хотя как до Талова? Нет, нифига, немного. Три места мы только нашли с деревом. <coughs> Раз, два, три, а вот четыре. Ну ладно, еще одну рыбку и одно дерево. Рыбку добыли. Добыли, что там у нас с фиолетовым хп. Два уже осталось. Еще потеря здоровья, да? Если энергия ниже Джули. Спасибо большое. Блин, такое прият... такие приятные слова. Ты просто лучший, не первый год пользуюсь твоими гайдами. Огромная работа. Вот, вот, вот за это, кстати, отдельная благодарность за то, что гайды похвалили, потому что это реально работа. Это реально сложная. Ну, вот сообщение прислали, и я точно гайдами теперь займусь и что-нибудь еще улучшу. Так, вот мне всегда так говорят про какую-нибудь игрушку. Ну, поиграй в что-нибудь то Ой, в какую-нибудь конкретную игрушку сказать. Ну, что-то, ну, поиграй. Я такой... Никогда бы не поиграл, если бы мне не сказали. Я обязательно поиграю. Вот про, например, этот игрушку-то мне сейчас в чате-то писали. Забыл опять. Endless. Что-то там. Не помню. Ну, короче, вот эту, которую я последнюю играл, на у меня видео есть. Где мы там крафтером этим играли, алхимиком. Не алхимиком, а крафтером. Алхимик там другой немножко. Персонажи крафтили. Тоже, кстати, хорошая игрушка, но она там немножечко пока... Что-то мне не нравилось-то с багами, что она была... Ну, такие баги, в принципе, не сильные. Да не, классная игра. Я думаю, как ты, можно вполне ее играть. Единственное, что там... А, и что мне там не понравилось, там персонажей очень мало. То есть, кем воевать? Набирать только гоблины, орки. Как же она называлась там? Сейчас скажу. Рекомендую всем поиграть. По крайней мере, ознакомиться. Тут меня памяти вообще нифига нету. В названии игр, потому что их столько выходит. Uh, Spell Force. Conquest of Io. Вот. Вот эта игрушка вообще огонь. Spell Force. Control F2 даже вам покажу вам. Где я подсмотрел. Вот это классное. Очень похоже на Тэвю, как вы видите, даже на просмотре что-то там перемещается, да, такими же гексами, все вот почти один в один. Правда, вот персонажей мало, и они не эволюционируют, но прокачивать можно. А, так, так же, как здесь. Так что все нормально. Ладно, давайте играть. Чуть-чуть я отвлекся, надеюсь, никто меня за это не будет ругать. Джули, еще раз спасибо. Так, давайте, наверное... А, эльф у нас мальчик. Ну ладно. Хотел эльфа назвать в честь Джули. Ну ладно, не будем. Пойдем, найдем другую какую-нибудь девочку потом назовем. Так, у нас с вами два фиолетового хп. 30% от 7. А, ну от 6 33% это 2. От 7 значит это... Чуть больше, поэтому у нас хп пока красное не стало тратиться, да? Когда этот чертов ветер закончится, я не знаю. М -м -м, наверное, стоит посидеть, в общем, здесь. Посидеть пока и быстренько подбывать. А сейчас я быстренько тогда прокручу немножечко время. Добудем а, еще рыбки, потом еще дерево. Вот оно уже. Пошло низкий уровень энергии. Нас уже предупреждают, что будет тратиться хп. Следующий ход. Ну, а у нашего эльфа, в принципе, все нормально пока. Почему-то фиолетовое хп так сильно не тратится. А, потому что у него больше изначально было, да? Там не проценты тратится, а конкретное число. 
Да, две энергии конкретно каждый ход. Так, хорошо, рыбки добыли, давайте добывать. елки палки Давайте дерево добудем, а то четыре куска осталось, это мало, 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 мало. Что там у нас по хп -то? О, отрегенилась. Но она, видимо, потратилась и тут же отрегенилась. Мы регеним 20%, так что... А тратится сколько? Неизвестно. Неизвестно, сколько тратится. Но, видимо, если мы сидим в э, лагере, то реген, регена хватает на то, чтобы восстанавливаться. Опа! Вы обнаружили руины древнего человеческого кладбища. Хоронили по обычаю. Ну, сообщение, помните, да? Это когда мы именно на кладбище натыкаемся, то же самое всплывает. То есть у нас событие активировалось э, даже без э, в общем без наших поисков. Само на нас выпало. Без наших похождений. Ладно, обыскиваем место. Уходить пока, конечно же, не будем. Грязные мусорщики второго уровня. Я надеюсь, мы справимся. Давайте попробуем защититься. Если что, отступим. Красный режим. Можно сразу же посмотреть, кто против нас дерется, какие там характеристики, скиллы, чем они будут бить. А давайте, кстати, да-да, оценим сразу, потому что потом-то мы не увидим, пока они карту не поставят на поле боя. Чем нас будет э, удивлять не Люба? Это не Люба, не называйте ее Любой. Тем, что она будет бить нас 8 в красном режиме, но не прицельный удар. Из задней клетки будет стоять. Да. Да, именно вот этим будет этой характеристикой. Либо слабость будет кидать. Ну, я надеюсь, слабость будет кидать. А не бить на 8. Очень долгое. Оружие жезл чем плох? Тем, что он очень долго срабатывает. То есть тебе, чтобы этот жезл жезлом стрельнуть в кого-то, надо э, много времени подождать. Здесь конкретно 9,5 времени, время задержки. А у нашего, например, скилла паука, сейчас напомню, у укуса 4 и 0, то есть в два раза быстрее. Больше, чем в два раза паук ходит быстрее. Может быть, даже два раза паук успеет походить, прежде чем это не любо один раз стрельнет. Так, ну 8 урона, это хорошо. Тут 9, 9 урона, 9 урона, больше, плюс силы стаи. Вот этого надо будет первым убивать и, в общем, ожидать, что он наш самый главный противник. 19 хп. Здесь силы стаи нету замечательно. Мешок удачи. А у этого удачи больше. Смотрите, тут звездочка еще на четырехлистном клевера. По-моему, раньше мешок удачи и простая удача, они... Ой. И любимчик фортуны, они были выглядели одинаково. Иконки. Вот сейчас по-разному. Любимчик фортуны, он чуть меньше удачи дает. 5,0. На втором уровне, а у того 6 и 5 на втором уровне. Ну да, и выглядит по-разному. Но эти оба скилла можно взять одному и тому же персонажу. Внезапно. Чтобы получать больше опыта. Другое дело, стоит ли оно того, я не знаю. Потому что... <coughs> потому что... Опыт 20 максимальный. 20 уровень максимальный. Плюс у нас еще персонаж умирает. Лучше, наверное, по наследству какой-то скилл прокачать и по наследству его передать следующему персонажу. Правда, не знаю, как это будет все работать. Ну, что там урон? 9. В общем, 9 урон отсюда, 9 отсюда и 8 отсюда. Ну, давайте пробовать. Автоматом нам тут говорят, вы померли. А вдруг мы не помрем? А вдруг мы сейчас как раскачаемся, 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 раскачаемся. Вот надо под него встать обязательно. Остальные тоже будут стоять где-то тут, рядышком, скорее всего. Так, этим мы будем щиты кидать. А почему нету щитов? Там же эльфийский скилл был, у нас же не теневое испытание. А, даже если бы теневое было. Почему-то нету, ребята, эльфийского скилла со щитами, на который я сильно-сильно-сильно надеялся. Блин. Что за хрень? 
А, или этот щит дается сюда, что ли? Ему само... А, это не раскидывать щиты. Это... Все понял. Это не то, что я подумал. Я ошибся. Так, ну что, придется танкануть, наверное, разок. Эльфионком. Ну, сейчас пока дальше посмотрим. Если не выживем, то я сразу отступлю. А мы, походу, не выживем нифига. Бакарди мне тут сообщение. Саня, чат читай, ау. Что там в чате? Тебя кинули? Это не тот щит, что вы ищете. Так, Бакарди что тут писал? Когда только заметит. Захват экрана съехал. А вот так... А вот так нормально, да? Я забыл переключиться, да. Ребят, спасибо, что подсказали. У Бакарди, блин, прям меня выцепил в стиме. Написал мне в стим в личку. Кстати, ребят, в личку можно... В личку. В стим мне в друзья можно добавиться. Тоже сможете мне в стиме писать. А, ну, зато теперь все мельче стало, да? Спасибо, спасибо еще раз большое, что подсказал. По-моему, сейчас все должно быть нормально. Но само по себе это съехать не должно. Ну да. Все нормально. Так. Пу -пу -пу. Ну давай попробуем. Куда он может? Я надеюсь, он его раздвоит. Вот на что я надеюсь. И тогда мы его убьем. Если он сюда его поставит, будет замечательно. Если не сюда, то будет не очень замечательно. Ах, он не того раздвоил, гадина Негодяище Так, ну ладно, ага Тут, по-моему, вообще никак Я, конечно, могу сейчас еще паука поставить 14 у него атака будет Так, еще и усиленная Но если я сейчас поставлю, у нас же сразу бой начнется или нет, или мне конец хода надо будет нажать Я вот это не помню, но по-моему автозавершение у меня не включено Настройки, блин, здесь не посмотреть Не зайти В общем, можно, в принципе, сбежать Тогда мы, в принципе, выживем Если сейчас буду биться, то мы, наверное, уже не сбежим Ладно, давайте рассчитывать 9 урона этот спокойно переживет один раз 15... 15. Эти собака выживут. Сколько вот нам дадут? Сколько урона нам дадут? Все еще режет рамку. Подожди. Блин, ну конечно режет. Ctrl F2. Не... Вот, вот он, вот он опыт. Пропил. Не туда посмотрел. Все, теперь точно нормально все. Беги, дядь Мить. Я не помню механику вот эту. Но надо проверить механику. Надо проверить. Так. 14, 14. Вот этого мы точно убиваем. Два раза по 9. Это что, 18? Ах, эльфа потеряем, да? Ах ты ж скотина, 18 урона А, во, кстати, конец хода горит, нормально Механику проверили, проверили, работает То есть, блин, было бы 19, мы бы завалили А так получается, вот мы бьем Так, эти бьют э, 12 15 урона, но один раз-то мы переживем Потом бьем сюда Сюда, вот этого зелененького мы убиваем Потом это сюда и этот сюда еще Получается 9 плюс 15 24 очка урона у нас паук получает 24 
Ну, потом мы, конечно, всех убиваем. Но на соплях ХП будет очень мало. Ну-ка, давайте, наверное, все-таки глянем калькулятор смерти. Сейчас у нас сколько ХП? Как нам посмотреть-то? 22 ХП максимум. Ага, 21. Так, 22 максимум. Сейчас смотрите, что делаем. Заходим ко мне на Google Диск, и мы узнаем шанс смерти наших персонажей, если мы сделаем... Так, шанс смерти. Красное здоровье нас интересует. Будет плюсовое. 22. Э, еще раз. Отниму 15 плюс 9. 24 2 хп у нас останется 2 хп 2 хп ой наоборот 21 процент что у нас паучок умрет нет ну его нафиг давайте отступать посмотрим что получится в данном случае Ага, хворь мы получили. Но она всего 4 хода, это не яд. Это временно, так что нормально. Плюс опыт, да? Опыт. Три единички всего, правда. А, твари, вас хорошо побили. Вы и два ноги унесли. Хуже того. То место явно было полно отравы. А, надо было перевести, что еще хуже. То место было полно отравы. Так что вам поплохело. Хорошо. Точнее, как хорошо. Хорошо, что выжили. Ничего страшного, 4 хода мы это дело даже не заметим. Но здесь заметно, да, 15 хп осталось максимум. Было 22 максимум у паучка. Хорошо так порезало, это отрава. А, ну, по-моему, отрава только у паучка, да? Да, кстати. А, с другой стороны мы хрен что соберем теперь. Хрен что соберем. Настало время попутешествовать. Боевка на кончиках пальцев. Так, да, кстати, да-да-да, картинка. Спасибо, что подсказали опять. Я опять затупил с этой переключением картинки. Видишь, для вас пытаюсь сделать. Забываю обратно переключаться. Но это я говорю опыт, и это я потом вспомню. Руку набить главное. Все нормально будет. Так. Ладно, давайте подождем, пока... О, ветер стих? Отлично. Ветер стих. Сейчас куда-то идти смысла нету, мы все равно никого не одолеем. Какие-то крохи собирать тоже не имеет смысла. Сейчас будем добывать по максимуму то, что можем. Это мы за два хода добываем, а это мы тоже за два хода рыбку добываем. Ну ладно, давайте дерево. Раз. Дерево и рыб куда будем? Как раз два хода туда, два хода сюда. Два. И рыбку. Ну рыба прям вообще, она реально зимой выручает. Я прям даже не думал, что так хорошо выручает. Персонажей, видимо, мало. Жрут-то мало. Раз. Опа! Красота! Так. Кстати, хотел скилл-то этот эльфийский посмотреть. А, да-да, волшебный щит ребенка. Увеличивает просто показатель защиты на 5 в начале боя. Все понятно. А, не, не в начале боя. Вот, вот он, показатель защиты. Семерка, у нас же была семерка. Хворь у нас осталась. Собака один ход, хворь. И на нас напали. В общем, это Т, ребята, это Т, она всегда пытается вас убить. Это вот такая игрушка, которая вас любит крайне эротично. Давайте попробуем выкрапкаться. Автоматом мы проигрываем, попробуем вручную. Ну что ты дофигища вообще народу для второго уровня испытаний. 
Ну, и там ушиб какой-нибудь получим, я думаю, не разобьемся на смерти. Так, урона 11. Ходим мы не первые. Я думаю, мы эльфенка подставим сейчас. Попробуем этого сюда. Эльфенка сюда. Хил у него не работает. Пока. Так, этот яд, да, кидает. Давайте попробуем вот так сделать. Фокус. Главное, фокус. Фокусировать противника. Что-то вас дофига. Я вас боюсь. Или нет? Это по прямой бьет, убьет. Этот по прямой бьет, убьет. У нас сейчас какая замедление? 14. Кого-нибудь бы так убить, чтобы он не успел походить. Но нет таких. Тогда убьем, наверное, вот этого. Потому что он очень рано ходит. Может быть, те не успеют остальные походить. Ну ладно, просто крутим. Я сейчас даже проверять сейчас ничего не буду. Как получится, так получится. Теневое испытание... Максимум там синяк какой-нибудь получим. Ну, тут, тут явно победа, да? Наш первый бой. Первый бой, из которого мы не сбежали. Ой. А что-то жига было. Ай, не трогай, не трогай меня. А -а -а -а. Какая красота. Какая красота. Я выжил. Я все, я все. Я выжил из ума. От этого боя. Все замечательно. Теперь мы точно всех угрохали. Наш укус, он очень быстрый. Мало скиллов, которые быстрее нашего укуса. Поэтому, если мы первые ходим, то, в принципе, мы уже победили. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Добыча. Так, это на нас кто-то напал. А что мы сделали там от крыс? А, быстро выкрапкаться, да? То есть мы лута мало получим. Зато получили баф. Физический. ХП на 125% больше. Три хода будет действовать. И скорость передвижения больше. Опта очень мало. А, кстати... А ничего не померли. А подожди, это не они на нас напали. Это событие в... Как он? В лагере произошло всего-навсего. А, ага, скилл можно новый какой-то изучить нашему эльфенку. Подлый маневр. Подлый удар, точнее. Он для желтого режима. Желтого режима у нас с вами нифига нету. Ну как нету? Мы, в принципе, в нем не бьемся. Подожди, а если нам надо будет в нем биться? Нам есть чем там биться? Нету, да? Чем нам в желтом биться? Бравада, и бравада здесь на 3 урона, потому что интеллекта раз, два, три и обчелся. В желтом режиме нам надо чем-то биться. Придется, придется, наверное, брать. Хотя что выбирать? Вот это вообще фигня. Оглушающая пыль. Тут явно тактический маневр придется брать. С бонусом на внимательность у эльфов. Так, хорошо. ХП 27. Потому что бонус 22. Обычное значение. Плюс еще множитель. А, ну вот, кстати, тут видно, что 22. Базовая 10, бонус 12 и множитель 125. 
Бонусы имеется в виду вот эта сила и восприятие. Отсюда у нас 12. 9 плюс 3. Вот. То есть нам... Что там? 5 хп баф дал. Сверх того, что есть. Отлично. Фиолетовый хп, смотрю, восстановилось уже почти. Так, здесь 14. Ну, этому хоть давай, хоть не давай. Было 11, стало 14. Плюс 3 хп. Тут плюс 5. Хорошо прилетело. Так, ладно, давайте воевать, наверное. Что там за пчелы-то вообще? Без стаи, надеюсь. Вот он, укус. Тоже такой же, как у нас. Быстрый. Замедление 4.0. Так, это плохо. Вторая пчела, что тут у нас? Тоже укус. Пять и ноль. У них урон маленький, и я их с одного удара, в принципе, должен всех наносить. У них хп вообще нифига нет. Ну полетели, чё мы, блин, засали что ли вперед убивать всех? Так, это не шлак со старта просто эльф, да еще ребенок не может в много веса у паука вообще лапки. Красиво сказал. Так, ну не могу удержаться, чатики иногда читаю, так что надеюсь не страшно. Группа зверей приближается, зверь вместе повыть на луну, повизжать вместе. Ну, в общем, мы не будем бежать, выйти. Я не помню, по-моему, даже бафа это не дает. Никакого. Просто они пропадают с карты, и все. Противники. Что-то такое. Давайте лучше их съедим. В общем, бьемся. Все-таки первый уровень сложности. Победа с травмами. Не хочу я победу с травмами. У них нету этой... Давайте вручную. Не хочу. С травмами. У них стаи нету, так что, по идее, мы должны их одолеть. Вот. Они... Вот этот чуть позже ходит, но он уже умер. Так. 5 урона у второго. 5 урона. А мы можем танкануть... Паучком 5 урона, в принципе, нормально. Так, 6 урона. 6 урона. Мы танканем эльфионком. Так, хорошо. И еще здесь у нас... Че, 11 урона осталось? А, вот этого... Блин, я что, не убиваю? Зараза, слишком быстро они ходят. Слишком быстрые у них перки. Ну, в принципе... Что там, 11 урона-то я переживу как-нибудь пауком? Это уже без щитов будет. У меня останется... Что там, 20... Ой... Минус 27, минус 11... 16, да, хп? 16 хп, да это дофига. 16 хп, хп это много. Просто мы, наверное, убьем лучше... Вот эту пчелу. Точнее, как убьем, добьем ее... А, нет, мы ее, кстати, убьем, а эльфенок кого-то другого будет бить уже. Потому что паук бьет раньше эльфенка. Хотя эльфенка мы вторым выложили на поле боя. Да? По-моему. Ну, ладно, поехали смотреть. Вроде выживем. Вроде бы... Эх, урон у них маленький. Стаи нет. На что они вообще рассчитывали? А, они, наверное, рассчитывали на то, что повыть на луну. Вот это все такое. Привет, Ролан, привет. Да-да, все верно ты написал. Богиня охоты. Старт именно такой. Напоминаю, если кого-то у кого-то идея для старта есть, пишите в комментариях к этому ролику. 
Я потом все это прочитаю. В чатике может просто потеряться, а вот в комментариях точно не потеряется. Я все комментарии читаю у себя на канале, потому что у меня на канале всего тысяча подписчиков, и я успеваю все комментарии читать. Так, что вот. Еда. Кровавая кость. Кости второго тира, но всего одна штука, можно забить про нее. Ну да, один с хп я потерял, как рассчитывал. Три опыта получил. Наверное, потерял бы меньше. Ну и ладно. Так, что у нас с вами? Лабылап у нас с вами, у паучка будет. У паучка будет... Пятый уровень, то есть сейчас четвертый будет пятый. Текущий четвертый, да, будет пятый. Пятый уровень это у нас нечетный, нечетный это характеристики. Какой-то скилл, э, характеристики, скилл, какой-то скилл повысим. Мне уже интересно, что же за, за скилл-то мы повысим. Так, а по поводу лута, что у нас? Рыбы 22, жук-желе лучше не есть. А, о! Продвижение появилось, наука. Вот это нам мы должны открыть. Мясные блюда. Еще ждем, ждем, ждем науки. Пусть ест сырую рыбу, ничего страшного. Мы, надеюсь, ничего не подхватим. Чатик я, кстати, тоже потом после стрима прочитаю все, что вы писали. Все, что вы писали, будет прочтено. Блин, я опять прорентгенил тут кладбище. Ну ладно, теперь уж что. Просто побегаем. Поразведываем. О, кладбище нашел, другое. Так, хп у нас нету. А, в данном случае что делаем? Плюс еще скилл получим. Нам не обязательно прямо сейчас нападать. Кладбище никуда не денется. Мы просто вперед чуть пробежим. Поночуем, у нас один ход остался. И потом нападем. Не надо торопиться. Торопить события не обязательно. Готовить мы не можем. Крестики стоят. Значит, ни один рецепт не подойдет. Но хилиться нам нужно. Поэтому все оставляем включенным. Поехали. А, кстати, настройки-то я забыл вот эти вот отключить. Позволить использование новой еды. Вот это мы пока убирать будем. Новое топливо тоже уберу. Опа! А где они были? Я их не видел. Откуда они взялись? Гля, опять пчелы. Только пять. Теперь их пять. На одну пчелу будет... Сложнее убивать. Укус 5. Опа, она. Тут сила стая. Так, надо аккуратнее вот этого первым убивать. Укус 6. Еще и укус высокий. Так, здесь стаи нету. 6. 5. 6. Блин. Автоматом победа ценой крови. Эльфенок, в принципе, фуловый. Его можно еще подр подразменивать. Давайте, наверное, все-таки попробуем убить. Блин, ну они такие быстрые. В прошлом бою были. Я боюсь теперь. Ну ладно, поехали. Что бояться? Надо пробовать. Хотя в этой игре надо бояться. Так, ядом что-то решил убить. А он так быстро бьет. А, он другим перком, понятно. Вот этим ядовитым укусом. Перк чуть медленнее, но ему хватает скорости, чтобы меня опередить. У него, наверное, смекалка высокая. Сейчас мы, к сожалению, посмотреть не сможем смекалку оценить. Ну ладно. Это тоже, конечно, влияет. А, 5. С 
Слушай, он же пока броню не собьет, он же ничего не сделает, да? По-моему. Давай под него и поставим. Или нет? Нет. Давайте сюда. Почему я так сделал? Блин, пацана вообще надо было последним ставить. Вот это я сейчас затупил. Я вот вспомнил сейчас только механику, что надо вот этого пацана, ну, человека без ста и ставить самым-самым последним. Блин, ладно, фиг с ним. Нам вообще не к спеху было его выставлять сейчас. Потому что он будет э, давать бонусы сразу всем паукам, всем трем паукам бы дал. А сейчас только одному дал. Блин, ладно. Чуть меньше бонусов получим. Ну, они, в принципе, только на силу тратят, влияют сейчас, да? Да, на замедление не влияет, так что нам смысла нету усиливать его. Паучка. Ах ты, гад, закрыл, да? Все равно всех с одного удара убиваем. Не, ну ты смотри, что натворил. Вообще по-грамотному сделал. Ну, в принципе, я... 8 хп потеряю у персонажа, у нашего мальчика. Если сейчас его сюда поставлю, прикроюсь. 8 хп потеряю. Останется еще 6, это в принципе нормально. А пауками на следующий ход... А, нифига. На следующий ход еще потом 8 потрачу. Потеряю. Так, ну что, придется пауком танковать. Так, а если я пауком танкую, так, этого я убиваю. А, я потеряю... Ой, сколько тут? 35 процентов, 10, да? 6 хп у меня останется. Да и фиг с ним нормально. Он тут больше вообще ничего сделать не может. Нормально. Танканем пауком. Потому что здесь два раза эльфу придется танковать. Или не два раза. Теперь уже нет, уже не два раза. Ну, короче, вроде бы выживем. Считал, считал, не знаю. Вроде выживем. Давай смотреть. Эльф точно выживет. Все даже еще лучше, чем я думал. Получилось. Что-то я где-то там просчитался. Да, что первый паук у нас ударит тоже раньше противника. Вот это я просчитался. Так, так что все в бонусе нормально получилось. Чего-то опыта мало, всего три. Я опечален и расстроен. Зиму мы еще не пережили. Опа, зато силу стая. Теперь у нас замедление. Опа, на. А вот это уже дилемма. Нам укус брать второго уровня? Или силу стаи второго уровня? Блин, наверное, все-таки укус. Сила стаи нас апнется только ускорение будет. То есть быстрее будет бить, но урон-то сам не повысится. А здесь повысится вот именно урон. Причем так хорошо повысится. На 20% где-то, 25%. А сила стая нам понадобится в будущем. 
Я думаю, еще выпадет всего стая. Может, именно стая, она вроде... Она реже выпадает. Бери урон. Я вот тоже что-то думаю, урон. Стая редко выпадает. Но берем урон, мы, в принципе, скиллов у нас мало. У нас собиратель уже второго уровня. Паук второго уровня. И все. Это значит, следующая по-любому сила стаи и новый перк будет какой-то. Либо два новых перка. Потому что оно как-то вот, по-моему, равномерно выдается. Все это дело. Сначала все перки до второго уровня, потом все до третьего. Что-то вот, что вот такое в игре есть. Или мне кажется, но, по-моему, что-то вот замечал я. Точно не знаю, так что на веру не принимайте. Но, по-моему, перки равномерно качаются. Вот этот первый вообще не качается. Прямая атака. Если не атака мусорщика, у того, по-моему, качается. А вот у этих, по-моему, нифига он не качается. Так что, надеюсь, сила стаи будет следующим. Но это уже будет на каком уровне? На седьмом. В общем, качаться надо. Ладно, не важно. Круто то, что у нас силы теперь по повысились. Теперь мы очень-очень мощные. Ага, но хп мало. Хп мало. Нападать на руины пока не будем. Ладно, давайте вокруг где-нибудь побегаем. Сделаем кружочек куда-нибудь. Так, здесь все разведаем. Опа, улей нашел. Елки, тут драконья пчела есть. Так, драконья пчела по хп не так уж много. Но у нее есть пчелиное жало. Оно отнимает больше и плюс еще дополнительный урон, если у противника есть щиты. 150% урона. Второго уровня сразу, смотри, что пчелиное жало. Вот это зараза. Ты еще только на первом уровне, а у тебя уже пчелиное жало второго. Как так-то? А у этого еще и стая. Ну, пчелиное жало первого. 10 хп. В принципе, их четверо. 5 урона без стаи. 6 урона. 5 урона. В общем, да. Кровавые пчелки такое себе, а вот драконья пчела может хорошенько нам зарядить. И одна, и другая. Не, я сюда пока, пока не хочу. А, кстати, а пусть они летают. Они нам будут давать же ресурсы. Заснем, пожалуй, на холме. Я помню, это безопасно. Последний ход завершать на холме. Ну, пока что, конечно, противников не так много. Опасных, особо опасных. Но мы ранены. Угу. Крафтить мы ничего не можем. Есть мы тут все правильно обозначили. Мы ничего не скрафтим пока что. Ресурсов мало. Ладно, просто хилимся. Давно ли началось? Ну ты стрим же можешь посмотреть. Давно ли начался? Начался стрим. Один час 50 минут назад. Я вообще планировал два часа стрим сделать. Потому что первый за долгое время. Ну не знаю. Так. Что там с отхилом? 20 хп. Еще надо побегать. Так, так, так. Типа я не вижу этих руин. Делаем такой мув. Хотя, даже если я их вижу, у нас все равно хп нет убиться. Две пчелы! А вот это халява, ребята! Вот это халява! К нам прилетела наконец-то ты смилостивилась. Фиолетовый. 
автоматы принимаем. Три опыта тех же самых получаем. Халява в том, что опыт получаем. Так, вот куда дальше? Ну давайте вправо вдоль берега. Опа, мяско. Эх, не соберем. За один ход, за два только. Овощи тоже за два хода можно собрать. А можно овощи собрать, да? Что-то же у меня там открыто. А, это овощи с овощами у меня открыты. Овощи с овощами. Мне надо будет тогда 8 овощей. А мы сколько соберем? 10. Два хода посидим. Давайте соберем. Пойдет. Пойдет. Раз. Почему паук? Ну, у нас дивана. В начале стрима я объяснил. Там она покровительница животных. А зверей, эльфов и лесных демонов. Ну вот я что-то решил через зверя поиграть, потому что божественный квест, который выполнен по пути природы, дает зверю хорошие плюшки. Ну и плюс вообще за паука я еще ни разу не играл избранным. Поэтому выбрал именно его. И сложно, и интересно. В общем, все вместе. Так, хп. Еще чуть-чуть осталось, да? Ну и тут добыча как раз. Хорошо, добыли, хп восстановили. Пошли всех гасить. Пошли бить всем морды. Где-то там позади кто-то ждет наших люлей. Сейчас мы их вам принесем. Уж на ули все-таки напасть? Не, пусть он пока генерирует пчел. Когда солнце... Так, так, так... Ребят, выбирайте варианты. Один или два в чатик пишите. Я пока прочитаю м -м, приключение. Когда солнце поднимается к зениту, вы ощущаете его нежное тепло на своей коже. И радуетесь возрастающей силе света над тьмой. Но в то же время вы начинаете чувствовать себя неуютно. Жара давит на ваши плечи все сильнее и сильнее. Воздух спертый, становится трудно дышать. Так, второе, говорит, спирит, спирт, спирт и жова. Второй, говорит, ал, ты же природу открываешь. Ну, неважно, что я открываю, здесь открывается природа не вот этим квестом, а божественным. Это не божественный квест. Дмитрий 2. Выбор очевидный. Я умный, люблю природу. Ладно, давайте так, интеллект и природа. Природа и гармония вот у нашей богини есть, поэтому именно два этих варианта и выпали. А по факту тут разница будет в том, что здесь, по-моему, фиолетовое испытание, а здесь будет желтое, если я не ошибаюсь. Так, необычная норма на Тее, и поэтому нельзя паниковать, попробовать спокойно уйти. А, нет. Что-то не то, что я подумал. Так, у нас теневое испытание, либо третьего уровня, либо второго, либо второго. Я думаю, физическим надо пробовать. У нас в ХП полное, у нас левелап мы получили. Так, медленно удаляясь, вы вскоре замечаете, что солнечные лучи полны странных существ. Эти клубки света пытаются присосаться к вам своими щупальцами. И вы ощущаете их попытку выжечь ва ваше тело и дух. Мы первый раз... Встречаемся с летающими огурцами. Они пытаются ко всем своими тентаклями прикоснуться во всяких местах интересных. И высосать. А, выжечь. Скорее всего, из вашего тела ваш дух. Ну, не знаю, может быть, и, и, и тело. 
сжечь тело, сжечь дух, ну такое себе. Ваша сфера остается нейтральной к этим попыткам, так что вы сохраняете ясность ума, чтобы лучше противостоять атаке. Так, сохраняем ясность ума. Разум победит тварей, связь э, духа, силы духа, сопротивляться физически. Ну, у нас просто нету ни желтого, ни фиолетового там. Чисто чем биться. Ну, вот это вот желтое есть, конечно, подлый удар, но он... Кстати, быстрый, очень быстрый. Замедление всего 2,5. У паука замедление 4 Для его укуса Вот очень быстрый тактический маневр Хорошая штука Урона 9 Тут 14 и будет качаться Не, давайте, наверное, все-таки красный Мы в магии слабые нам труба. Дмитрий Ланнистер в меня верит. Третий уровень. Вот третий меня единственное смущает, что высокий довольно уровень. Томатом проигрываем. Ну пошли пробовать вручную. Ух, хп как много. Так, парня последним будем выставлять. Хп слишком много. Урона слишком много. Вряд ли получится победить. Ну и что? Ну ничего страшного. Не победим, ничего страшного. Танковать будем мальчишкой. Да ладно. Опа! Да ты, ты мне что... Даешь возможность тебя победить, что ли? И точно! Ребята, ну, компьютер тупой. Что поделать? Поехали. Ничего не поделаешь. Коп тупой. Зря он камень три раза поставил. Конечно, эльфенка типа победили, но это, на этом его полномочия все. Сейчас еще троих убьет, ну или там двоих, если камни. Я камни не встретил, троих убили. Комп тупой, что поделать. Стая рулит. Ну мы, впрочем, это и так знали, что стая рулит. Блин, я так с собой горжусь, что я выбрал этот вариант. И так рад, что комп затупил, потому что могли и вынести. О, победка. Покойся с миром, пишет Джова. Да пофиг, это же Тея. Это кто? Это камень. Мы его любим больше, и он знает кунфу лучше тебя. Так, все, победили. А то ли на два хода, то ли на три хода мы получили бафы. Драконик кость. Третий тир. Круто. Вы остаетесь стойкими, пока вас лобызают тентакли. И непоколебимыми. Не преданными ни свету, ни тьме в своей сфере. Поэтому клубки не могут добраться до вас. Какие клубки? Это огурцы. Видя свою неудачу, они улетают к солнцу и исчезают. А, мотыльки, блин, хреновы. Вы видите сожженные трупы жуков и мелких тварей вокруг себя, но также замечаете небольшую странную группу созданий, марширующих парами, как будто бы вслед за клубками света. А дальше? Непонятно, что дальше. Ну, нам уже опыта больше дали, 6 штук. Забой. Ну, это квестовый. Тут, в принципе... Наверное, 6 и должны были дать. Что там по левелапу? Блин, ну рано пока, рано. О, нет! Эльфенку дадут! Дадут левел эльфенку. Замечательно. Это мне... О! Кладбище! Откуда оно тут взялось? Ну, теперь я его вижу. Теперь я его уже не пропущу. 
Так, это я все веником прикидываюсь. Под нерендогенью. Мы можем приготовить. Че, я зря овощи, что ли, собирал? Так, два часа мы уже играем. М -м -м. Ну, давайте, я вроде себя нормально чувствую. Можем, наверное, еще... А, у нас нету топлива. Да ладно. Когда я успел все сжечь? Непорядок. Блин. А так всего одно топливо, да? Что, не хватит нам? Блин, нам не хватит. Ну что, надо за деревом идти? Так, сейчас будильник поставлю еще на часок. С вами побольше сыграем. Что-то вроде пока интересно. Пока еще не туплю. Эх ты ж, зараза. М -м, чем заняться? Ладно, нормально. Пусть просто сидят, пусть просто едят. Зима еще 18 ходов будет длиться. Лавала получили, давайте смотреть. Два интеллекта. Что-то не получается у меня регулировать лавалап. Два интеллекта. Ну, возьмем два интеллекта, что нам? И дерево. Где бы нам дерево раздобыть? Вот здесь можно, кстати, остановиться, рыбку добыть и дерево еще раз. Но сначала, наверное, вломим скелетоном, охраняющим кладбище, если они там, конечно, есть. Или мусорщиком. Кто там, главное, охраняет, понять. Мы, наверное, нападем отсюда, чтобы потом сразу туда убежать. какая разница раз два три четыре раз два три четыре разницы нету поэтому сюда идем древнее человеческое кладбище что ребят выбираем один два один два могут напасть на нас а могут не напасть Тут вариант такой. Если уйдем, мы просто опыт получим. Пишите в чатике. Один, два. Комп тупой. Да, 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 да. Вы входите на древнее человеческое кладбище. Человеческое. Ну, то есть, орочих здесь скелетов точно не будет. Надеюсь. И стрик всяких. Искать, говорит, спирт. Ну, естественно, будем искать тогда. Опа! Да мы правильно все сделали. Благодаря спирту, цинику и Дмитрию. Лучший враг хорошего. А вот это, кстати, хорошая цитата, только я так ее и не понял. Что значит лучший враг хорошего? Надо будет подумать на досуге. Так, кладбище выглядит так, будто его уже много раз залутали. В основном щебень, грязь и сломанные предметы. Блин. Вы, однако, находите выцветшую пентаграмму и мертвое тело, которое не похоронено. Среди его гнилых пожитков находите карту, нарисованную на куске кожи. Взять карту и уйти. Взять кусок кожи и уйти. Еще жезл чудища и рубаху из кожи. Хорошо. Сейчас мы что-нибудь даже примерить, наверное, сможем. О, да ладно, можем. Рубаху одели. Четыре брони сверху. Жезл весит 64, так что мы его пока одеть не сможем. Кстати, ворону надо обратно поставить. Нам же удачу еще ворона дает. Внимательность чуть-чуть повышает удачу. Так, хорошо. Это дело хорошо. Сюда я пока не пойду. Ну, слушай, пока мы фуловые, может быть, сюда пойдем? 
Потом здесь будем добывать дерево. Да? Что нам обратно-то идти? А, я придумал. Мы сейчас сюда добудем один раз дерево, а потом пойдем сюда. Все залутаем точно. Так и сделаем. Опа, мясо. Четыре штуки. Четыре, пять. Это фигня. Пять, четыре. Стая. Одну стаю. Ладно, убьем как-нибудь. Шесть, пять. Фигня. 6, 5 ста... А, 2 стаи. А вот 2 стаи это уже опасно. Они нападут на нас в красном режиме. Я же не соберу за один ход. За один ход не соберу. Есть что сломать? Нечего. Блин. Ну и ладно. Пусть нападают, если посмеют. Сикарашки, букашки. Так, кстати, можно, наверное, жук желе уже спокойно тоже хавать. Это мы пока не будем тратить дерево. Ну, давай смотреть. А? Придется вручную. Это когда в попытке сделать лучше, портишь то, что уже есть. Лучший враг хорошего. А, вон что? Понятно. Понятно, логично. Так, 6. У этого стая. 6. Мне его надо будет убить. Так, надо сообразить только, куда мне встать, чтобы его убить-то. Мы можем его последним убить, потому что он все равно первым ударит. Так что, наверное, вот отсюда начнем все убивать. С этой стороны. Сюда, сюда, сюда паука. Сюда человека поставим. Кстати, вот в данном случае лучше бы я взял силу стаи э -э, при левелапе. Потому что нам бы 11 урона вполне бы хватило все убить. Сейчас мы просто будем раскачиваться на ветвях. Как обезьяны. Так, в принципе, здесь он не ударит, не успеет. А этот успеет ударить. Но я думаю, ничего страшного. Пусть успевает. 5 урона у нас щиты выдержит. От зараза этот еще успеет на 8 ударит, ударить. Ну и ладно, у нас хп дофига. Сдюжим как-нибудь. Все, он отыгрался. Щитан, щитами танканем десяточку. Ну все, идеально, я думаю. Эх, жалко сил стая не качнул. Там вряд ли бы мы что-то где-то раньше успели ударить, потому что там плюс 0,1 было. А нам надо было... Сколько? Не помню. Ну, в общем, не сильно существенно пока. В общем, всех убили, молодцы. Ладно, не, будет, не будем думать о лишнем. Три очка опыта. Они сами на нас напали, между прочим. Предупреждаю. Да разве это удар? Данил Черный, тоже рад, что ты вышла. Новый сезон у нас начался, новый трай. Так, давайте посмотрим, что нам по очку прилетело. Мудрость, восприятие или смекалка. Смекалка, помним, да? Она очень полезна, если у вас качается... Точнее, стая есть. То есть ты первым выходишь и быстро всех убиваешь. Это круто. Смекалка очень даже-даже. Мудрость и восприятие нам, по-моему, вообще никаким макаром. Мудрость внизу, восприятие внизу. То есть это даже не основной атрибут. Вот эти основные, они хп дают хотя бы. Нормально так. 
две мудрости. В общем, у меня вариант вот две мудрости или одну смекалку. Но я, наверное, смекалку возьму все-таки. Сейчас у нас четыре скорости ваших действий. Давайте возьмем смекалку. Так. Дерево мы еще не добыли, поэтому сидим дальше. Еще один ход ждем. Кстати, мы хаваем, но костер не ждем. Будет ли восстанавливаться хп? 19 хп сейчас у нас. Проверяем. Без костра хп. Не восстанавливается. Более того, еще и тратится. Хотя кушать кушаем. Тратится не из-за фиолетового хп низкого. Поняли, да? То есть можно, в принципе, и еду отключать нафиг. А она без костра, кстати, пропадает или нет? Что-то я вот это тоже не посмотрел. Сейчас затестим. А, сейчас, сейчас, как мы затестим? Сейчас мы хилиться будем. Давайте, наверное, еще соберем здесь чуть-чуть. И заодно похилимся. О, блин, скоро зима закончится. Девятнадцать, двадцать два. Еще подождем. Еда дает бонусы. Это-то понятно, что еда, разная еда дает бонусы. Я про это, конечно, в этом трае не рассказал еще, но ладно. Я думаю, уже, блин, я сколько раз про это рассказывал, как эта мораль работает. Вот у морали есть 10 уровней, 10 ступеней. Вот первая, вторая и так далее, да, вот. От 10 до 19 вторая ступень и так далее. Вот 10 ступеней. Вот 10 разной еды активированы. Это вот все 10 ступеней есть. Если у вас 10 разной еды будет активирован, то у вас мораль в конечном счете вырастет до последней планки. Если 9 будет еды разной, то до предпоследней планки. Но как быстро она вырастет, зависит опять же от количества активированной еды. Можете 20 активировать одновременно, да, у вас мораль будет прирастать, вот здесь прирост морали, сразу по 20 единиц каждый ход. И вот а количество единиц, это вот здесь вот как раз вот это число и означает. В общем, это число можно также посмотреть на персонажа на свое. Количество морали, накопленное уже находится оно вот здесь мораль видите здесь 9 число плюс 2 заход качается можем занять вторую ступень потому что две разных еды можем вот эту вот вторую ступень занять получить защиту <coughs> ну, в общем как-то так 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 хп хп мы выкачили единственное ветер меня опять бесит ну да ладно, сейчас у нас костер есть, еда есть. Еды, кстати, мало. Еды мало. Не хочу я здесь задерживаться. <клёх> Не хочу. 13. 13 ходов. Нам бы вот 26... Бревен получить 26, у нас 15 Давайте еще один ходим Так, 19 бревен А что-то это, мораль-то не выросла А, мораль не выросла, потому что у нас хп Желтая тратится, воля из-за ветра, опять же. Красная хп чуть-чуть пострадала. Здесь вроде нормально. Ладно, нормально. 19 хп. Ой, 19. А, бревен нам нормально. Хватит. Пошли, короче, качаться. Пока хп есть, а то... Древнее человеческое. Так. Первое или второе снова выбираем. К 
Как только вы входите на кладбище, тут уже, смотрите, другое описание. Вы чувствуете что-то не так. Надгробие разрушено, земля под ними потревожена. Могут быть грабители могил, но это может быть и что-то большее. Один или два? Вопрос в чатик, а я пока чатик тоже почитаю. Приготовленные. Неприготовленные еда не дает бонусы. Как это не дает-то? Богоизбранный паук. Паук, конечно, паук. Два спирт, спирт говорит. Жмем два. О, а чего опыта не получили? А, -а, а, вон оно как. Это, то есть, не тот уровень был квеста. Сейчас еще раз залутаем на следующий ход. Чтобы по чесноку было все. Так, неприготовленная еда... Нет, там есть э, то, что про, про что ты говоришь, бонусы, про еду, блин, я уже не помню. Та, но это не перк точно, это божественная сфера, которая дает двойной бонус от еды. А так вообще любая еда дает бонус. Ну вот смотри, опять же, прирост морали плюс 2, у нас за 2 еды дает уже бонус прироста. Ну, сейчас увидишь, у нас желтая хп, когда перестанет уменьшаться, у нас будет восстанавливаться, и мы первую ступень займем. Сейчас посмотрим. А может быть, я ошибаюсь, конечно, не знаю. Ну, что-то, что-то, что-то вряд ли я ошибаюсь. Так. Что мы будем делать-то? Скрафтить что-то? Мы, по-моему, ничего не можем. А, нет, вот бочку, чего-то бочку сможем. А вот, кстати, приготовленная еда будет, да, тогда у нас одна. Она будет нам мешаться. Ладно, я ее потом отключу, когда у нас хп будет. И проверим. Протестим. Мне прям интересно стало. Так уверенно это пишешь. Как будто что-то знаешь. Так, историю пропускаем. Получаем опыт. Получаем соленье. Соленье. Так, что там? О, можно... Так, что там у нас по хп? Воля максимальная. Отлично. Так, теперь ждем, в общем, сколько у нас там? 9 морали, да? 9 морали, хорошо. Вот следующий ход, если я прав, то нам должны дать, э, дать вот этот уровень. Если прав ты, то надо будет включать соление, чтобы этот уровень получить. Сейчас посмотрим. Надеюсь, ты прав, потому что так интереснее. Так, так, так. Ну, пацан, не важно. Что-то хп, блин, маловато. Хотя. Без полного хп тоже такое себе нападать. Давайте, наверное, вот сюда сядем. Вот так сделаем. Так, и на моральку поглядим, что там получится у нас. Ну, -мо. Вы подходите, приходите в место, разрушенное подземными толчками, посреди зияющих в земле провалов. Находится небольшой болотистый участок. Там сидит нечто похожее на очень большую жабу, взгромоздившуюся на лист водяной лилии. Оно квакает грустную мелодию. Так, ну это кмух, его можно себе потом завербовать. По-моему, так, убивать его мы не будем, подходим. Или это не кмух, или это другое что-то. Существо поворачивается к вам и говорит, и его голос удивленно, удивительно ясен и мелодичен. Просит нас помочь. Это целовать которую, лягушка, которую надо целовать? Кмух я! Нет у меня имени, хотя нет. Не вспомни, теперь раз уж ты упомянул, кажется, оно должно быть. Ты не видел мое болото, я потерялся. А, это его отнести надо к бабе Еге сейчас. Вспомнил. Так, нужна ли тебе помощь? 
Отнеси меня моей подруге, она живет в доме, в странном доме, вон там. Это недалеко, в паре шагов. Моя слюна, слюна полезна для лечения и прочего. Жабоподобное существо квакает, плюется. Вот, нас похилили. Ну, у нас хп фловое было, так что как бы... Чаще бы это событие срабатывало, а то иногда помираешь, понимаешь ли, и хрен где хила найдешь. Так, кстати, мы тут открыли кое-что. Отлично. Все, мясные блюда будут, это уже круто. Нет, пожалуйста, кто был прав? Даниил, мы получили перк, так что, увы, не обязательно приготовленную еду хавать. Сейчас мы будем все крафтить. Тот перк, про который ты говорил, это вот именно за двойная... Двойной прирост морали, двойная, двойной эффект от любой еды идет. То есть у тебя надо всего 5 еды разной активировать, чтобы э, на эту строчку попасть морали. Ну, то есть чтобы все строчки собрать. 5 еды. Вот такой есть бонус в божественных сферах в начале игры. Так, ну ладно, мы-то конечно не дураки, мы будем естественно жрать соленье. Так, так, так. И что сделать дальше? Ух ты, тут осталось 0,1 опыта. Что делать дальше? Нападать сюда. По ХП у нас все замечательно. А где там эта баба-яга? А, к муху это свято... Подожди. Жаба это начало светоносных? Чего? Я уже даже забыл про это. Видишь, как хорошо долго не играть. Зайти нет времени на исследование, просто уйти. Так, а ну вот это вот, кстати. Это мы уже пробовали, и мы получили карту, помните, да? Мы пробовали. Ну, сейчас я зайду. Или это не то? Вы заходите в древнее захоронение, давно забытое человечеством среди старых ветхих нагробий. Вы находите большой склеп, раздавленный упавшим деревом. А не этот же другое. Вход стоит приоткрытый, и холодная тьма виднеется внутри. Это что-то не то. Склеп, раздавленный упавшим деревом. Это вот не стригали сидит? Ну давай зайдем, посмотрим, может быть убежим, если что. Внутри склепа находится единственный каменный гроб. Комната темная, покрыта пылью. Ну да, гнилью паутины. Но вы замечаете пентаграмму, вырезанную на полу, и толстую серебряную цепочку, которая надежно удерживает гроб. Забрать серебряную цепь, быстро уйти, прежде чем что-либо произойдет. Открыть склеп и посмотреть, что получится. Быть готовым к схват. Почему уйти-то нельзя? Подожди, открыть склеп, это же не открыть гроб, правильно? Короче, ребята, пишите один или два, я тут уже по ходу встрял. Пишите один или два, и я буду это на вас, если что, ссылаться. Забирай все, пишет. Спри... Спирт? А что значит забрать все? Забрать все, это, наверное, открыть. Второе, Себас пишет, ну вот. Спирт говорит, первое. Ну давайте еще одного, а то что-то не, не это, не, не уверенно. Ал пишет второе. Давайте второе. Подчиниться зону, зову противостоять этой силе. Да, многие за второе. Стоп, почему я модератор? Бак какой-то, Себас? Нет, ничего не бак, нормально все. Не бак, а фичи. Так, блин, я опять начать подвлекаюсь. А, поначалу кажется, что в гробу лежит всего-навсего высохшее тело стриги, но прежде чем вы осознаете это, как в голове раздается голос. Подари, падите на колени передо мной, жалкие черви, утолите мой голод.
можно попробовать противостоять, подчиниться это, по-моему, то же самое, что если мы провалим первое испытание. Так что, наверное, попробовать противостоять, единственное, что бить нам вообще нечем. Вообще нечем. Мы 100% проигрываем. Так что подчиняемся. Вот, пишут второе, подчиняться, подчиняться, подчиняться. Странная фича, это идеи нет. Нет, Сибас, это потому, что ты активен на канале был, поэтому... Поэтому я дал тебе модераторку. Глаза стриги краснеют, она предстает пред вами во всем своем величии. Вы опускаетесь на колени перед своей... Я вот, кстати, еще Аристарху бы дал. Модераторку, ну потом подумаю еще, кому дать. Упускайтесь на колени перед своей госпожой и с великим благоговением преподносите ей в дар кровь. Когда сознание проясняется, госпожи уже нет, а ваша кровь закипает от болезни. Мы получили хвор на 4 хода второго уровня, я думаю, хрен с ним. Зато 6 опыта. Ух ты же, елки-палки. Сколько с нас крови выпали, выпили, гады? Еще шанс умереть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Плохо дело, плохо дело. Как же нас так подловили-то? Я думаю, мы... Где дерево здесь? Вот на этот холм залезем. И на нем похилимся чуть-чуть. Опасно, опасно. А, кстати, давайте еду готовить. Сможем мы там, нет? Так, наверное, сможем. Или нет? Нет, не сможем. Ну, за два хода хотя бы. Дерева пока хватает. 21 штука. Да, давайте, наверное, еду крафтить. Чую, будет нам очень даже полезно, потому что у нас проблемы. Вот 10% очков здоровья было бы круто. Регенерация вообще замечательная. Ну, это... Четыре разных типа еды. О, пять разных типов еды надо. Или четыре. Неважно. Про репу перепутал с вампиром. Да стрига же есть вампир. Все правильно ты написал. Так. Так, так, так. А шанс, что мы умрем. Так. Паук точно выживет. Что ребенок умрет, так, у нас 8 хп, 2 из 8. 2 из 8. 5 процентов, что ребенок у нас умрет. Фу, фигня вообще. Фигня война. Так. Сейчас я экран проверяю, переключил или нет. Не умрет. Или будет жить вечно. Так, ну что, мы здесь опять природу выбираем? Опа, здесь уже сложнее почему-то. Медленно удаляйся, вскоре замечаете, что солнечный луч так. Полны странных существ, да, щупальцами нас лапают, но то же самое все, но только уровень сложности выше почему-то. Но все равно будем пытаться. Может опять камень сам себя расплодит. И мы победим. О, кстати, эльфенок 4 хп уже имеет. Отхилился, молодец. С томатом, конечно же, проигрываем. Поэтому давайте вручную. А вдруг стая затащит? Вдруг опять все будет хорошо? Кстати, нам повезло. Поле маленькое. Прям под нас 4 клетки. Прям как надо.
И мы первые ходим еще так. Что ты, 8,8, а у него 8,2. Ах ты ж зараза. Девятнадцать. Двадцать четыре. Ну, урон не то чтобы хороший. А, и нам хана, да? Этого мы не убиваем. В общем, плохо. Точнее, хорошо компьютер стал. Так хорошо, что я его хрен убью теперь. Ну, ладно, проиграли, проиграли. Ничего страшного, это теневое. Там что-то хп с нас немножко снимут. Но я думаю, ничего страшного не будет. Если только проклятие какое-нибудь повесит. На нас, кстати, ход же еще висит. Минус один. Ну это теневой. Минус 4. Так, минус 5 здесь. Минус 3 здесь. А -а -а -а! У Ульфенка одно хп осталось. Удачу ему качнуть, может тогда не умрет. Так, одно хп из восьми. Это уже... 18%. Блин. Шансы все больше и больше потерять, эльфенка. А как не хочется. Да, деревню пока неким ставить. Крафтер нужен. Да и деревню-то будем ставить, наверное, где-нибудь это. С хорошими ресурсами. На другом острове, не на этом, в смысле. Так. Продолжаем, наверное, наши лечебные процедуры. Сейчас будет холодец. Сразу галочку поставим, чтобы сразу начали есть. Выживет, не выживет. Эльфенок живи. Хэштег эльф живи. Не понял. Почему-то еще отхила не было. А, наверное, квесты сначала, а потом отхил, а потом нападение. Точно. Так, нам надо пойти и проверить заброшенный дом. О, эльфенок живой. Три хп. Три хп, капец. А, ну это хворь. Да еще два хода. Давайте еще нафиг сидеть здесь дальше, продолжать. Опа, на сила стаи или третий уровень паука. Или третий уровень паука. На 4 урона больше будем наносить. Или силу стаи. Блин, ну давайте в этот раз силу стаи возьмем. Правильно? Правильно. О, спирт тоже, говорит, силу стаи. Спирт не даст соврать. Спирт фигни не посоветует. Так, давайте холодец теперь такой сделаем. Другого типа этот мы уже едим. А, во, нам еще ореховую настойку дали, все замечательно. Дерево пока есть. Хорошо, сейчас будет 4 типа еды. А это регенерация, да? Так, подожди. А, вот здесь, наверное, первый тип, второй тип, третий тип, четвертый тип. Так, наверное, работает. Забыл уже. Ну, ладно, это тонкости такие не особо важные. Эхо, нам бы лут. Первое, второе выбираем, выбираем в чатик, а я пока читаю. 
Уставшие от путешествий вы натолкнулись на маленькую деревушку и вам предлагают отдохнуть и поесть с семьей. Они также предлагают свои конюшни в качестве места для лагеря, если вам понадобится. Первое, первое, первое. Ну тут однозначно, ребята, все однозначно принимают гостеприимство. Так, прям, прям приятно так смотреть, что чатик такой единогласный. Вы получили горячую еду и приглашены послушать народные сказки от старой бабули. Дети задают вам много вопросов о незнакомом им мире снаружи. И вы чувствуете некоторое облегчение, когда пора уходить спать. В общем, устали мы детям рассказывать, что там снаружи творится, какой кошмар. Проснувшись от легкой дрожи, вы поднимаетесь из окружающих вас гравия и пыли. Всего в нескольких шагах от вас глубокий разлом в земле поглотил дом, который... Дал вам убежище накануне вечером. Пыль и мусор это все, что осталось. То есть и дети, и старушка крутая, и семья все померли. Блин, печаль, беда, горчая. А я вообще раньше читал, сколько тысячу раз этот квест читал, никогда так не уникал. Поискать выживших. Так, вы ищете других выживших среди обломков. Тут была семья из шести человек. Маленькая девочка дала вам свою куклу, чтобы вы были в безопасности ночью. Так, а вот теперь, ребят, я вас спрашиваю, один или два, дальше ищем или валим? Один, Вольф пишет. Аристарх вроде бы написал один, а вот один, ага. Дети просто убер смелые, к ним пришло тощее чудо. А, кстати, Серафим, красавчик, точно, тощее чудо с гигантским пауком, а они просят сказки им рассказать, блин, логично. Себас, не расстраивайся, будет и на твоей улице праздник. Все, ищем. Нет никаких признаков жизни. На самом деле вы понимаете, что здесь очень тихо и как будто само время остановилось. Вы смотрите вниз в пропасть, чтобы проверить наличие тел, но вместо ожидаемой темноты вас ослепляет луч яркого света шагнуть назад. Свет тускнеет, перед вами возникает вся семья, все шестеро. Их тела искривлены и изломаны из-за последствий раскола. Но это, кажется, им не мешает. Глаза белые и сосредоточенные, но пустые. Конечности свободные, даже неестественно расслаблены. Сначала вам кажется, что они стали нежитью. Но вы видите, что кровь все еще течет по их венам. А сердца медленно бьются. Они уходят от вас без слов. Двигаясь вместе, почти в унисон. Ну, переломы здесь конкретные у них, да? Я так понимаю, они не выживут, если мы их... Образу... Да даже если мы их... Об... Даже если они сейчас живые будут, они один хрен, мы их не вылечим неким. Гармония, свет, позвать. Природа, интеллект, оставаться бдительными. Я что-то второй. Я не знаю, я первый вообще не хочу, ребят. Я да, просто природа. Опа, она. Держаться позади сейчас будем. Кем бы ни стали эти люди, они переполнены энергией, света и гармонией. Это удушающая неестественная концентрация силы является мерзостью для сфер природы и интеллекта. А, они переполнены энергией, света и гармонией. Слушай, может быть нам надо было гармонию выбрать тогда? И тогда бы что-то хорошее было? Цветоносные бы к нам присоединились все шестеро. Ну, ну, сейчас. Ладно, держимся позади и наблюдаем. Нет, не хочу. Опа, на интеллект. Они продолжают идти время от времени, пытаясь повернуться к вам и протягивая руки в подчиняющем касании света. Ваша божественная связь защищает вас. Природа нас защищает. Диванна. Спасибо, богиня, покровительница. Эльфенка и паучонка Дармага защитила. В конце концов, враг уходит слеп... Враг! Враг уходит. Слепо следуя какому-то неслышимому зову. 
Не знаю, зачем нам интеллект, но желтое хп добавим. Четыре с половиной очка опыта. Так, здесь две силы дают. Одна смекалка, одна судьба. Я все-таки попробую... Точнее, я все-таки проверю. Буду биться, пока не получится. С этим петом. Неужели не работает больше? Одна судьба, одна смекалка. То же самое же было. То же самое, по-моему, было. Короче, две силы берем. И ворона обратно. Нашему удачливому парню. Ну, уже 10 удачи. Восьмой уровень. У этого восьмым еще даже не пахнет. У паука. У дармага. Так, ладно. Круто, круто. А знаете, мы что сделаем? Я придумал. Короче, вот сейчас мало кто на самом деле а, меня слышит. Ну и из тех, кто будет, наверное, видео смотреть, тоже мало кто на мою реплику наткнется, на вот эту. Потому что где-то под конец стрима она, конечно, за 20 минут до конца, через 20 минут мы закончим. Я предлагаю вот что. Мы в чатике, кто хочет... Эльфенка под свое покровительство. Пишите в чате, э, точнее не в чатике, в комментариях к этому видео после стрима. И вот тому человеку я дам этого эльфенка. Если будет несколько человек, тогда выберу того, под кем будет больше всего лайков. Хотя, кто же лаки тогда, тогда будет соперником, конкурентом ставить? Тогда рулетку кину, кубик брошу. Во. Из них выберу, из тех людей, кто напишет. Будет ваш эльфенок. Я буду тут стараться, чтобы жил, конечно. Но, если он умрет, вы сможете его один раз за весь трай возродить. То есть я могу загрузиться. Так что шанс есть у вас. Прям нормально так поиграть эльфенком. Так. Давай, Арченко. Не, я, я пока ничего давать не буду. В комментариях вот к этому видео, к ролику. Напишите обязательно, кто хочет эльфенка. Неважно, какие слова вы там напишите. Я пойму, наверное. Так, что у нас по хворе? У нас прошла хворь, нет? Хворь пока не прошла, еще один ход. Что там по добыче? По крафту, по крафту. И крафт один ход. Все замечательно. Сейчас крафтимся, хилимся и валим. И валим. Кстати, когда он там повзрослеет? Все. Проклятие снято. 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 Снято, наверное, правильно. Так, защита получена. Включены. Хавка включена. Все замечательно. Дерево у нас 13. Не так уж много. А, эльфенка я хотел посмотреть, сколько у него там осталось. Сколько ему осталось до взросления? Давайте смотреть. Один с ходов. Понятно, это будет где-то пятый ход, да? Ну или 40 второй ход. Эльфенок на 42-м повзрослеет. Запишу в блокнотик. Мало ли, потом глазом мельком посмотрю. Я вот вижу кладбище. А я люблю кладбище. Только по кладбищам бы шарахался каждый день. О, Теодор! А, Теодор! Что там надо-то было у Теодора? А. Посетить старую хижину неподалеку. Ну, там Баба-Яга, понятно. Там, наверное, второй уровень сложности будет, не помню. Можем победить, в принципе, уже. Итак, здесь у нас с вами, ребята, выбираем один или три. Я не буду выбирать чет... два, точно не буду выбирать. Вот либо один, либо три. Первый вариант, это, скорее всего, будет... Либо третий уровень красного, либо второй. Что-то такое. Не помню точно. Что это такое? Когда вы входите в могильники, вы чувствуете движение земли. Замечаете, как из земли появляются костлявые руки. Один, один, один. Марлен только Азат пишет. Три. Что такое? Что-то со стримом.
Так, ОБС нормально раздает. Не, наверное, только у меня. Что-то колесико под гру... Я что нажал? Я из окна сюда. Короче, я случайно сюда ткнул, ребят. Сорян. Альтаблся, альтаблся. Да, да, альтаблся. Ну ладно, давайте еще раз попробуем, зайдем. Может быть, опять то же самое будет. Нет, другое. Так, похоронить труп и забрать добычу. Что это у нас? Древнего человеческого кладбища. Так. Похороненное тело на земле. Не похороненное тело на земле, сжимающее тайник с товарами. Вот, похо похороним, потому что это не орг. Будем хоронить. Вы пытаетесь похоронить труп, но его дух явно оскорблен. Вы чувствуете его гнев, идущий из запредельного, проникающего в вас. Зашибись, проклятие получил. Еще и физическое. Ну ладно, эльфенку-то можно. Эльфенок у нас так статистом бегает. Щит получили и сталь. Блин, а? Вот это мне карма за то, что я, блин, тычу мышкой, куда попало. Вставлять труп в лесу, это правильно. Так, кстати, мы сможем щит. 97 килограмм, да не в жизнь. Мы его не поднимем. Ну ладно. А, кстати, вес у нас перегруженный. Что-то надо выкидывать. Или ломать. Так, щит на 97 килограмм. Молот двуручный. Жезл дву... О! О! Давайте жезл ломать. Он хреновый. Так, ну пока, наверное, хватит, да? Хватит. Так, и ищем еще что-нибудь. Я вот не залутал улей. Я бы, наверное, еще в улей... Вер... А, кстати, к бабе... К бабе этой еге-то надо тоже сбегать. А что, у нас ходы кончились? Бабки-ешки мы сбегаем. Готовить ничего не можем. Только жрать можем. О, крафтить можем. Ты смотри, что... Так. 27. 3,8. Так тоже 3,8. Так, вес так 91. А так 104. То есть нам надо это вторичным, это первичным стараться делать. А, и все. Регенерация. Исследование. Ремесло надо будет вот этот крафтить нам по-любому, потому что у нас нету кузнеца. Кузнецу пошел бы вот этот бонус без кузнеца нужен аддитивный 3 8 91 килограмм У нас паучок может носить представляете себе он вполне может себе взять в руки в лапки кувалду И крафтить нам ее 9 ходов Кстати, еще шанс 1%, что не мусорный будет. Ну, 42, что мусорный. Короче, нет, конечно же, мы добавим, наверное, в избранное пока. Убрать никогда не лишнее. Украсить пока не будем. На сбор пока нельзя крафтить. Нету ресурсов. Ночь спускается на Тею. А, ну тут вы, выбирать тут нечего, тут по-любому первое. Это у нас из первой ТИ, даже читать квест не буду. Довольно скучный, потому что всегда первое выбираешь, всегда дают одно и то же. Это не очень хороший квест. Так, 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 к бабке ёшки бежим. 
Да ладно. Кмуха несем. А вот сейчас она мне скажет, типа, целую его, да? Насколько мы готовы? Все фуловые, 27 хп даже. Бонус даже, офигеть. В красном режиме можно будет спокойно биться. Если там потребуется вообще. <coughs> так, давайте читать. Э -э биться будем в красном. Вы нашли заброшенный дом, о котором говорил Теодор. Он расположен среди деревьев и выглядит довольно старым. Заходим. Внутри, на удивление, обжитый и ухоженным. Есть даже камин, слышен хриплый голос старухи. Так, 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 гости на ужин, как великолепно. Проходите и останьтесь навсегда. Ха -ха -ха. Нет пути назад. Двери пропали. Вам придется разобраться с этой каргой, чтобы уйти. Ах ты, ведьма, умеет колдовать исчезновение двери. Или телепортацию дверей. Хочу такое заклинание. Убеждать я никого не буду. Интеллект применять тоже не буду. Вот она какая. Молди бога. Бить она нас будет. Крысой, камнем и все. А, и жезлом. 17 урона. Жезлом. Владеющий магией. Вот так, кстати, хорошая метка. Так. Автоматом мы ее, в принципе, побеждаем и так. Нет, давайте ее, блин, нормально ей морду набьем. Ну, в смысле. По-нашему, по-зверинному. Бить так бить. У нее из-за палки, и палка очень долго ходит, так что мы ее успеем много раз. Прежде чем она что-то успеет крякнуть. Сейчас крыс вызовет, поди. Сейчас крыс вызовет, и я не смогу ее убить. А нет, смогу. Даже если она двух крыс вызовет, я смогу вот этим пауком ее убить. Единственное, что крысы цапнуть меня успели. Успеют. Это да. Это не кмух. Точно не кмух. Кмух это светоносных, да? Точно. Кмух это следующая там ячейка. Минус 4 хп, зато рубаху получили на 7,6 брони. Офигеть. Жезл ее получили, который, которым она нас била. Травы это тоже хорошо. Итак. Мы победили ведьму, и хижина изменилась, превратившись в старую разрушенную лачугу. Перед вами возникает Теодор. Молодцы, молодцы, твоя главная задача, как избранного, оставаться в живых. Ты должен либо прогнуть под себя эти земли, либо разгадать тайну раскола. Либо все будет потеряно. И для этого ты должен выжить. Я скоро вернусь, чтобы дать тебе последнее задание, он исчезает. Спасибо за опыт, опыта прям хорошо отсыпали, наверное, скоро апнемся. Нет, пока еще. Пока еще не скоро. Так, ну рубашку, я думаю, можем уже поменять, да. Рубашку уже можем поменять. Так, вес, переизбыток веса. Ой-ой-ой, такой хороший еще переизбыток. Эту рубашку будем ломать. Так. Щит, наверное, тоже сломаю. Очень тяжелый. Так, пойдет. Вот здесь у нас кмух. Целовать. Так, здесь пятый фиолетовый. Улей. Пошли улей вынесем. Мы сейчас можем улей вынести. Вот, что мы сегодня еще можем сделать. Если я, конечно, успею до конца стрима. Так, это мы добываем. Тут у нас все пока есть, все нормально. И да, есть. Так, дерево добудем, пока рядом с деревом сидим. А, когда вы путешествуете по лесу, вы слышите крики человека. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Они слабые, крики слабые, но источник где-то поблизости. 
Ты где? Я упал в пещеру, пожалуйста, добрые люди. Я из богатого клана, дам вам вообще дофига всего. Мужской голос замолкает. Вы находите дыру, куда человек, должно быть, упал. И вы слышите его снизу, но тут слишком темно и глубоко, чтобы что-то увидеть. И даже брошенный факел не помогает. Взять веревки, бросить мужчине, не обращать внимания, уйти, спросить, почему он здесь один. Короче, берем веревки, бросаем. Тут долго это все история. Вы тянете и тянете, вытаскиваете огромную змею, обернутую вокруг веревки. Она шипит, кружится и кусает вас, прежде чем ускользнуть. Но это мужик засранец. Мы ему веревку скинули, а он взял змею, привязал к веревке и мы вытянули и ужалились. Ты что, козел, делаешь? Я не видел веревки. Пожалуйста, спасите меня. Как змея сама себя привязала, что ли? Вытаскиваем. Вы тянете за веревку, на этот раз она тяжелее. Вы думаете, что видите его пушистую шубу, когда вытягиваете веревку? Но это медведь! И он нападает! Бой с медведем, я думаю, мы осилим. 22 хп у него. Мы его первыми убьем. Хотя, блин, у него тоже укус. 24 урона, охренеть. Надеюсь, он использует атаку когтями. Она очень медленная. Вон первый, ребят, да? <свист> 24 урона придется танковать. А я броню могу кинуть? Никем не могу броню кинуть. Черт, точно не могу. Я же щит сломал. Так, 24. Ну ничего. Ничего страшного. Ну как страшно, придется потом хилиться, блин, еще сидеть. Ну ладно. В общем, мы убили медведя, наверное. Сейчас, если он быстрее 7,8. Он 7,8. Но он после нас ходит, так что нормально все. У нас сейчас еще ускорение будет. 7,7 уже. Все, мы уже первые ходим нормально. Главное, 22 урона, чтобы получилось у нас. Но у нас вроде 24, да, разгоняется? 19. Что-то у меня поджилки затряслись. Точно 24? Фу! Фу! 7,5 у нас время. О, да. Ну, нормально. Вторые мы ходим. елки моталки Капец. Медведь мертв, но человек все еще в ловушке, в яме. Вы слышите его стоны. Сердито позвать человека. Я ни разу не смог дотянуться до твоей веревки. Не знаю, что это были за животные. Помоги мне, я дам тебе наград сверх меры, клянусь. Попытаться вытащить последний раз осторожно. На этот раз действительно пожилой человек, бородатый, измученный, оборванный. Оборванец в обносках. И все же его одежда высшего качества, а его рука обвешена драгоценными кольцами. Он поворачивает одно из колец и тянется к луне, а затем исчезает, даже не сказав спасибо. Ух ты! Обругать неблагодарного говнюка и уйти. Шесть опыта получили. Опа, ведьма. Ведьмина избушка на курих ножках. Короче, говорит, я вам проклятие сниму. А мы такие, да ладно. Снимай нам одно проклятие. У нас один тип проклятия э, красного. Поэтому выбираем одно. Если бы было два типа, выбрали бы снятие нескольких видов проклятий. Видов. Легко понятно. 30 штук. Все как всегда. 30 всякой фигни скидываем. Наконец-то от веса лишнего избавимся. Лишнего веса. Еще 18. Ну вот стали мне тоже не нужна. Мах 
мохнатая шкурка тяжеловатая. Так, еще что-то одно можно скинуть. Ну, вроде бы хлама больше нету. Давай одно поленко скинем, нам оно одно все равно никак не нужно. Идет физическое. Да-да, все, сняли проклятие, мы молодцы. И паучку лап, конечно же, силу берем. Ну, можно было бы было смекалку еще взять, но силу две. Взяли силу. Теперь мы долбим каким уроном? Блин, тут бонус. А, бонус не влияет на урон. 17 вместо 14 17 урона бьем хорошо это базовый так хорошо опа что у нас три часа уже стрим идет ну ладно я уже реально подустал в следующем стриме продолжим у нас тут тьма напала а это кстати гадость еще хуже ветра от 1 до 5 энергии каждый ход тратится ну ладно на чем мы закончили с вами ребят у нас Паучок не успел ни в кого эволюционировать, но подкачаться до восьмого уровня вполне себе. Подкачали мы здесь и стаю, и паука, скилл боевой. Это круто. На самом деле это очень круто. А, ну еще и собирателя подкачали. Собиратели это не круто, но в любом случае. Силу хорошо выпало, по два раза нам. Лавелап на силу, это тоже замечательно. Один раз смекалку апнули. В общем, избранный качается, это хорошо. Шмота, правда, для него нету. Вот, Что-то кольцо какое-то есть, блок оружия. Ну, три брони, да? Три брони. Тоже неплохо. Ну, а эльфенок? Эльфенок скоро подрастет. Но это уже на следующем стриме, через 9 ходов. Посмотрим, что будет из эльфенка, что получится. Ладно, пишите комментарии. Надеюсь, завтра мы продолжим стрим. А, Где-то в это же время, думаю, начнется. Так что всех жду. А, люблю и жалую. Ну, а сейчас чатик почитаю. Чатик, чатик. Угу. Отстал по просмотру Данил. Ничего сейчас нагонит. Мы вроде хотели Ули оставить, чтобы с него мед подрабатывать из отрядов. Да, мы его хотели оставить. Вот именно для того я иду его и сносить. То есть сейчас там должны уже наплодиться мошки. Сейчас мы их хлопнем, отряд этот Ули тоже хлопнем и вообще уйдем отсюда. Ну, то есть возвращаться мы сюда уже не планируем, я уже не планирую. Поэтому смысл этого Ули оставлять здесь нету. Хмыр мне денег должен. Все понятно. Ладно, ребят, всем здоровья, всем добра, пальцы вверх. Пока-пока.